हेलो एंड वेलकाम टू द अफिसियल यूट्यूब चैनल अब डब्ल्यू बी पी एस सी वाला आशा करी सबाई भलो आसो सुस्थ आसो हमारे डब्ल्यू बी सी एस प्रिलिम्स रिविसन सीज जो चल रो टू थाउजेंड टोन्टी थ्री के टू जिरो टू थ्री के टार्गेट कर सेटार फिजिक्सर लास्ट पार्ट अर्थात भिडियो नम्बर फोर व लेक्चार नम्बर फोर आज के डिसकस करब जेखने दुटो चैप्टार के लिए मेनलि डिसकस करब जी दुटो चैप्टार ही प्रिलिम्स परीक्षार निरीखे और बाकी आ प्रथम चैप्टार्ट हे यूनिट एंड डायमेंशन मैं यूनिट डायमेंशन और मेजारमेंट ठीक है ये चैप्टार के वन टू टू कोश्चन एकटा थे दोटो कोश्चन एखान आसे तो तुम्हारे सीरिजटार मध्य यूनिट डायमेंशन जो जगह डिसकस करब से ही जगहते एस एस सी डब्ल्यू बि सी एस रेल विभिन्न स्टेट पी एस सर परीक्षाते जे समस्त कोश्चन एस से सब किचुर एक टू दि पॉइंट कम्बिनेशन कम्पाइलेशन ये और तर साथे साथ जिस डिसकस करब से हे कारेंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है कारेंटर पार्टा तो यो चैप्टार ही फिलिम्स परीक्षार निरीखे बाकी आँ बद बाकी सब ही लेक्चार वन टू थ्री मध्य दिए कमप्लीट अलरेडी करा गए तो से ही डिविसन सीजगलो जरा देखे ता तो खूब लाभवान हो जरा एख पर्त को कारण जानो ना देखते पर लेक्चार नम्बर फोर तर आगे क्यों पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री अपलोडेड चैने अलरेडी आमरा गए से झटपट देखे ने ठीक है चलो एबार् शुरू करी जो टपिक जो टपिकटा एखान कवर आप करते हैं एक हे यूनिट मेजारमेंट एक हे कारेंट इलेक्ट्रिसिटी तो प्रथम क्यों कर प्रथम यूनिट मेजारमेंटर जो पार्टा आई पार्टा थे स्टार्ट करी शोन यूनिट ए मेजारमेंट इूनीट ए मेजारमेंट खूब इम्पर्टैंट एक चैप्टार एवं एखान कि मेनलि लागे प्रत्येक फिजिकल कोवान्टिटी जरा जा रा आई फिजिकल कोवान्टिटीगुलो इूनीट की क्यी है से ही यूनीटगुलो जानले ही एखान जिन रेडी हो जाए चलो प्रथम देखी जो ह्वाट इज द एस आई यूनिट अब द मेजारिंग द इंटेंसिटी अब साउंड और नएज देखो साउंडर इंटेंसिटी मेजार करार्ज जे जिन दरकार जे यूनिट व्यवहार करी से यूनिट के हमें डेसिबल बेल ठीक है डेसिबल यूनिट व्यवहार कराते बेल यूनिट व्यवहार कराते एक जिन एखान माथाय रखे जो साउंड फ्रिकुएन्सि वन किलो हार्ड है थाउजेंड हार्ड है हाँ एक साउंडर कम्पांग जो एक हज़ार हार्ड है तक एक डेसिबल के ठीक है एक फोनर सकते कम्पेयर कराते वन डेसिबल इज इक्ल टू वन फोन ये वन डेसिबल इक्ल टू वन फोन बल्ल ये साउंडर इंटेंसिटी एक्चुअल डेसिबल और फोन यूटो जिन ही प्रैक्टिकल इूनीट डेसिबल और प्रैक्टिकल इूनीट फोनो प्रैक्टिकल इूनीट जो साउंडर इंटेंसिटी तीव्रता कम्पांग एक हज़ार हार्ज हो तक एक डेसिबल के एक फोनर सकते कम्पेयर करब अच्छा एक्चुअल साउंडर इंटेंसिटिर जो एकक इंटेंसिटी जो इूनीट है से इंटेंसिटिर इूनीट है व्ट पर मिटार स्कोर भलोक बुझे हाँ और ये कार एकक बेल डेसिबल जो एखे अपशने उत्तर नहीं है से हे बेसिकाली लाउडनेसर एकक यार इूनीट से हे लाउडनेसर इूनीट कथा बोझ भलोक ये लाउडनेसर इूनीट लाउडनेस मान शब्दे प्राबल्य बला है तो प्राबल्य और इंटेंसिटिर मध्य बेसिकाली पार्थक्य आज है प्राबल्य लाउडनेस से अम्प्लीटिवर ओपर डिपेन्डेंट अम्प्लीटिव इंटेंसिटिर ओपर डिपेन्डेंट ठीक है दोटो जिन एक इंटर रिलेटेड अच्छा नेक्स्ट बोल हार्च कार एस आई यूनिट ब फ्रिकुएन्सर एस आई यूनिट सी जि एस यूनिट की है कमेंट कर तुम्हारा बो एट रिपिटेड चार बार एस एस सर परीक्षा एगारो बार रिपिट कर चार बार रिपिट कर बुझते ह्वाट इज द एस आई यूनिट अफ लेंस कैपासिटी मैं लेंसर पावर इूनीट के डायोकटर हमें लेंसर पावर जो फर्मुला जी पी इज इक्ल टू हंड्रेड बै एफ हम फर्मुला बोल जो एफ के यूनिट सेंटीमिटार इूनीटे मापा है पी इज इक्ल टू हमें वन बफ बो जो एफ के को यूनीटे मापा है मिटार इूनीटे मापा है तेल हंड्रेड बफ एफ के जो सेंटीमिटार इूनीटे मापा है वन बफ एफ के जो मिटार इूनीटे मापा है गल नेक्स्ट ह्वाट इज द एस आई यूनीट अब द मिउचुअल इंडक्टेंस मिउचुअल इंडक्टेंस मैंने हे सबेश आवेशर इंडक्टेंसर इूनीट जदि जिज्ञेस कर तो नाम तरह इूनीट है हे हेंदी ठीक है आवेश जिन मैगनेट धर आ तो मैगनेटर चार दिखे एक मैगनेटिक फिल्ड तैरि हाँ चुम्बक क्षेत्र तैरि से मैगनेट तरह जो मैगनेटिक फिल्ड से मैगनेटिक फिल्डर जो एफेक्ट से अन्न को मैगनेटर ओपरे इंडिउस करार जो क्षमता से ही बला इंडक्टेंस तो यो मेन्सर क्लस भलोक डिसकाशन 
नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजरमेंट जो यूनिट आज है बला टेस्ला वन टेस्ला इज इक्ल टू वन वेबार पर मीटर स्कोर तो से ही वन वेबार के लेखा जो पे वन वेबार के लेखा जो पे वन टेस्ला इंटू वन मीटर स्कोर वन वेबार के लेखा जाए वन टेस्ला इंटू वन मीटर स्कोर दैट इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट ठीक है वेबार कार वेबार हो मैगनेटिक फ्लक्सर एसा यूनिट टेस्ला कार मैगनेटिक फिल्ड इंटेंसिटिर एसा यूनिट ओके ये जिनिटा दरकार नेक्स्ट चलो पर कोश्चन देखी हम पर कोश्चन एक मिनिट पर कोश्चन एट ओके पाँच हो गल क्वेश्चन नम्बर छय अच्छा छ नम्बर क्वेश्चन की बोलो हुईच वन अब द फलोइंग इज नट ए फांडामेंटल एस आई यूनिट देखो कैंडेला कार कैंडेला बोलो लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट लुमिनस इंटेंसिटी मैंने दीपन प्राबल्य कलभिन कारेकक बोलो टेम्पारेचारे यूनिट एम्पियर कारेकक बोलो कारेंटर यूनिट टेस्ला कार टेस्ला हे मैगनेटिक फिल्ड इंटेंसिटी यूनिट टेस्ला के सतटा जो एस आई यूनिट आई एस आई यूनिट के टेस्ला के प्रिपेयर कर तैरी है तो दैट्स वाई टेस्ला यूनिट है मैगनेटिक फिल्ड इंटेंसिटिर जो फांडामेंटाल एस आई यूनिट नए तेल टेस्ला की यूनिट बोल डिड यूनिट ठीक है यहाँ हे एक लब्ध एकक डिव यूनिट है जगह फांडामेंटाल यूनिट थे तैरी है नेक्स्ट डैश एज द सेम डायमेंशन एज दैट अफ एनार्जी देखो एनार्जिर जो डायमेंशन है तुम्हें बोले दी तीनटे जिन यूनिट अफ एनार्जी शक्तर जो एकक आई शक्तर एकक कार्यर एकक इक्ुअल शक्तर एकक कार्यर एकक इक्ुअल कार्यर एकक टर्कर एकक इक्ुअल तो ये जी पेयरगुलो बीजे वार्क टर्क और एनार्जी एर इूनिटो सेम तर डायमेंशनों सेम ओके तर डायमेंशन क्यों सेम है इूनिट सेम हम डायमेंशन सेम है तेल डायमेंशन क्यों डायमेंशन हे एम एल टू टी टू दि पर माइनस टू यहाँ हे तर डायमेंशन ठीक है एर इूनिट कि बोलो एस आई यूनिट हे एस आई यूनिट जुल एस आई यूनिट जुल और जुल के कि लेखा जो पे जुल के लेखा जो पे निटन पर मीटार मैंने वन निटन पर मीटार हे वन जुल एगल आगे तुम्हारे क्लस वन निटन पर मीटार मैं वन जुल एम टर्क के बेसिकाली निटन पर मीटार दिए लिखी हाँ और एनार्जी बोलो वार्क बोलो तर एस आई यूनिट हमें जुल दिए प्रकाश करी नेक्स्ट एस आई यूनिट अब द इलेक्ट्रिक कारेंट कारेंटर एस आई यूनिट कि बोलो एम्पियर ओके अच्छा टर्क जिनिटा कि ये आगे तुम्हारे बला हो रोटेशनल फोर्स मैं को फोर्स एप्लै कर कोबजेक्ट के जो रोटेट करानो जाए ठीक है को एक अबजेक्टर मध्य जो घूर्णन गति सृष्टि है तक हमें टर्क बोली टर्कर जो मैथामेटिकल एक्सप्रेशन आज है जो टाओ इज इक्ल टू आर क्रस एफ ओके तो टर्क एक कि टर्क हे एक वेक्टर क्वान्टिटी एर मध्य दोटो जिन आकटू डिफाइन कर दीची ये एनार्जी हो एनार्जी की कोवान्टिटी बोलो एनार्जी हे एक स्केलार कोवान्टिटी एक स्केलार राशि अन्दि के टर्क एक कोवान्टिटी बोलो टर्क एक वेक्टर कोवान्टिटी एनार्जी हलो स्केलार राशि टर्क हलो वेक्टर राशि बुझते पे छो एनार्जी स्केलार राशि टर्क वेक्टर राशि माइंड इट चलो पार्सेक इज द यूनिट अफ मेजारमेंट पार्सेक दिए कि करी बिगेस्ट इूनिट अब द डिस्टेंस एस्ट्रोनमिकल डिस्टेंस के मेजार आप करार पार्सेक व्यवहार कर है पार्सेकर साथ लाइट इयर सम्पर्क कि वन पार्सेक वन पार्सेक इक्ुअल टू थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट इयर पार्सेकर साथ लाइट इयर सम्पर्क वन पार्सेक्स थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट इयर नेक्स्ट एस आई यूनिट अफ रेडियो एक्टिविटी भेरि भेरि इम्पर्टेंट बेकारेल कारेक्ट आन्सार है कारण प्रफेसर हेंडी बेकारेल अठारोश छियान्ब्बे साले तुम्हार रेडियो एक्टिविटी आविष्कार कर हाँ बेकारेल बेकारेल हे रेडियो एक्टिविटर एस आई यूनिट अच्छा रेडियो एक्टिविटर ओल्डार यूनिट जो जानते चाहिए ठीक ओल्डार यूनिट अफ रेडियो एक्टिविटी ओल्डार ओल्डार यूनिट अफ रेडियो एक्टिविटी यहाँ जी जानते चाय तेल तरह आंसार कि है ओल्डार यूनिट अफ रेडियो एक्टिविटी यहाँ तुम्हें बोल बोल रेडियो एक्टिविटर ओल्डार यूनिट हे कूड़ी ठीक है कूड़ी जमन मैडम कूड़ी रेडियो एक्टिव इनवेंटेड एलिमेंट बेसिकाली से हे रेडियम से रेडियम मैडम कूड़ी इनवेंटेड इनवेंट करोल्डार यूनिट हमें कूड़ी के बलब रईट यू इम्पर्टेंट चलो पर देखी हमें नेक्स्ट बोलते ह्वाट इज द एस आई यूनिट अफ मेजारिंग द लुमिनस इंटेंसिटी देखो दीपन प्राबल्य 
मेजारमेंटर जो यूनिट आज कैंडेला बी और एक जिन एखान आसे से जिन इलुमिनिटी ओके इलुमिनिटी आलुमिनिटी के बोलो लुमेन इलुमिनिटी के तुम बोलो लुमेन बोलो लुमेन छाड़ा और एक जिन है लक्स लुमेन लक्स से इलुमिनिटी रेकक इलुमिनिटी मैं उज्जवलता माइंडेड नेक्स्ट फैराट इज दूनिट अब देखो फैराट कार यूनिट कैपासिटेंस एड यूनिट जस्ट भलो कर एक बार एक बार रिविसन दी जाए फैराट कार यूनिट कैपासिटेंस एड यूनिट एस आई यूनिट अफ इलेक्ट्रिक चार्ज चार्जर आधान एस आई कक है कुलम ओके और सीजीएस यूनिट की बोलो स्टैट कुलम ओके स्टैट कुलम ये कारेक्ट आंसर स्टैट कुलम माइंडेड नेक्स्ट पर द डैश अफ ए सबसटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर इूनीट वल्यूम ठीक है मास पर इूनीट वल्यूमे डिफाइन करार्ज देखो मास पर इूनीट वल्यूम हमें जो डेंसिटर फर्मुला बी डेंसिटी इज इक्ल टू मास बल्यूम एम बी ओके तो डेंसिटर जो इूनीट है से इूनीट हे ग्राम पर सेंटीमिटार किूट इूनीट अफ डेंसिटी इूनीट इूनीट हे ग्राम पर सेंटीमिटार किूब एट कौन पद्धति सीजीएस और एस आई पद्धति कि किलोग्राम पर मिटार किूब किलोग्राम पर मिटार किूब कौन पद्धति इूनीट एस आई पद्धति इूनीट माइंड इट और डेंसिटी हाँ के बोलो डेंसिटी एक स्केलार कोवान्टिटी ना कि भेक्टर कोवान्टिटी की क्वान्टिटी है स्केलार ना भेक्टर ये बोलो हुईच इज द मोस्ट सूटेबल इूनीट एक्सप्रेसिंग द निूक्लियार रेडियस बार बार बला निूक्लिये रेडियस मापार जो एक्सप्रेसिंग इूनीट हे फार्मी वन फार्मी मिटार इज इक्ल टू टेन टू दि पार माइनस फिफ्टीन मिटार और वन एंगस्ट्रम इज इक्ल टू टेन टू दि पार माइनस टेन मिटार एंगस्ट्रम दिए कि करी एंगस्ट्रम दिए बटमिक रेडियस मापा है एटमिक सज मापा है से एंगस्ट्रम दिए और फार्बेमिटार दिए कि है निूक्लियर सज मापा है ठीक है कारण एटमर थे निूक्लियस और अनेक छोटो एटमर भेतरे निूक्लियस थे ओके नेक्स्ट पर देखी हमें मोमेंटम हाज द सेम इूनीट अफ इम्पालस देखो इम्पालस मान बला चेन्ज इन मोमेंटम है इम्पालस मान बोलो चेन्ज इन मोमेंटम है इम्पालस मान हम फोर्स माल्टिप्लाइड ब टाइम ठीक फोर्स माल्टिप्लाई ब टाइम मान हम एम भि माइनस एम यू ठीक है तो एर इूनीट कि बोलो किलोग्राम मिटार पर सेकेंड ये इम्पालस मोमेंटम चेन्ज एर साथ प्लैंकेट ध्रुवक एच तर जे इूनीट समान है से कईनेमेटिक्स चैप्टारे बला देखे ने भलोक ठीक है इम्पालस इम्पालस एक कि भेक्टर कोवान्टिटी नेक्स्ट व्हाट मान कि जुल पार सेकेंड जमन पावर फर्मुलाते देखो वार्क डान डिवाइडेड ब टाइम थे तई तो वार्कर एस आई इूनीट जुल टाइप एस आई इूनीट सेकेंड जुल पर सेकेंड के बला है हम व्ट ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज द एस आई इूनीट अफ द हिट एनार्जी ताप ताप हलो एक प्रकार शक्ति तो शक्ति जै एकक तापर तई एकक तो शक्ति एकक जुल मान तापर एकक जुल है क्वेश्चनगुल रिपिटेडलि आसे नेक्स्ट इूनीट अब द प्लैंगस कन्सटैंट प्लैंगस कन्सटैंटर इूनीट कि जुल सेकेंड यटाई हे मोमेंटम इूनीट बोर्ड थियोरि के जी एम भिआर इज इक्ल टू एन एच ब टू पाई ओके एम भिआर इज इक्ल टू एन एच ब टू पाई एट हे बोर्ड थियोरि लाइटर कनार व लाइटर पार्टिकलर जो एनार्जी थे से बला है इज इक्ल टू एच निउ तेल एच इज इक्ल टू कि बोलते परि इ डिवाइडेड बू ठीक है इ मान हे जुल और निउ मान हे सेकेंड इनभार्स तो सेकेंड इनभार्स के दिखे जो ओपर उठाई तेल जुल इंटू सेकेंड हो जाए सेकेंड इनभार्स मैंने कि जो कम्पांक रेकक जो सैकेल्स पास सेकेंड तेल सेकेंड इनवार्स ये हार्ड बला है ठीक है तक जुल इंटू सेकेंड जुल इंटू सेकेंड कार इूनीट हलो ब्लैंक ध्रुवक तर मान कत सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू दि पार माइनस थार्टी फोर जुल इंटू सेकेंड बा सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू दि पार माइनस टोटी सेभेन आर्ग इंटू सेकेंड ठीक है ये हलो मान ये माना एक माथा रखते हैं दिए दीते नेक्स्ट एस आई इूनीट अफ टेम्पारेचार कलभिन ठीक है टेम्पारेचारे को सीजीएस इूनीट है ना टेम्पारेचारे एक इूनीट है एस आई से कलभिन रिपिटेडलि आसो हाँ एस आई इूनीट अफ मोमेंटम जो बल्लम किलोग्राम मिटार पर सेकेंड एट एस आई इूनीट बोले से सीजीएस इूनीट जो बोलो तेल सीजीएस इूनीट बोलो जो ग्राम सेंटीमिटार पर सेकेंड ग्राम सेंटीमिटार पर सेकेंड एट सीजीएस पद्धति एक नेक्स्ट एस आई इूनीट अफ डेंसिटी किलोग्राम पर मिटार किूब जो सीजीएस पद्धति बोलने ग्राम पर सेंटीमिटार किूब है एनार्जा डेंसिटी की कोवान्टिटी एक स्केलार कोवान्टिटी स्केलार राशि नेक्स्ट बोलते दूनीट अब द कलोरिफिक भैलू अफ ए फुएल इज एक्सप्रेस रैस देखो कैलोरिफिक भैलू मान हम तापन मूल्य को जालानी के 
মানে এক কেজি জ্বালানিকে জ্বালানোর ফলে যত কিলোজুল বা কিলো ক্যালোরি তাপ পাই সেইটাকে আমাদের প্রকাশ করার পদ্ধতি বা সেই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে বেসিক্যালি ক্যালোরিফিক ভ্যালু তো ক্যালোরিফিক ভ্যালুর ইউনিট হয় ক্যালোরিফিক ভ্যালুর ইউনিট আমরা কি বলবো ইউনিট আমরা বলতে পারি কিলো ক্যালোরি পার সেকেন্ড বা আমরা বলতে পারি কিলো জুল পার সেকেন্ড কিলো ক্যালোরি পার সেকেন্ড বা কিলো জুল পার সেকেন্ড হলো এটা নেক্সট পরেরটা বলছে এসআই ইউনিট অফ লুমিনিয়াস এমিটেন্স যেটা বল বলা হয়েছিল যে ইলুমিনেটি যেটা তো ইলুমিনেটির যে এসআই ইউনিট আছে সেই এসআই ইউনিট হচ্ছে লাক্স ওকে লাক্স দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট দ্য এসআই ইউনিট অফ দ্য অ্যাভারেজ ভেলোসিটি ইজ অ্যাভারেজ ভেলোসিটির এসআই ইউনিট কি হবে দেখো অ্যাভারেজ ভেলোসিটির এসআই ইউনিট হবে হচ্ছে বেসিক্যালি মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটির এসআই ইউনিট ভাই অ্যাভারেজ ভেলোসিটি মানে কি বি বার ভি বারকে আমরা বলতে পারবো টোটাল ডিস্টেন্স ভি বারকে আমরা বলতে পারবো টোটাল ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম তাই তো ভি বারকে বলবো টোটাল ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম তো টোটাল ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সকে মাপার ইউনিট কি হবে মিটার টাইমকে মাপার ইউনিট কি সেকেন্ড সো মিটার বাই সেকেন্ড হবে ওকে তাহলে এসআই ইউনিট অফ দ্য অ্যাভারেজ ভেলোসিটি মিটার বাই সেকেন্ড বা আমরা বলতে পারি সেন্টিমিটার বাই সেকেন্ড মাইন্ড ইট ভেরি কেয়ারফুলি ঠিক আছে নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখি আমরা ইউনিট অব দ্য অ্যাক্সিলারেশন দেখো অ্যাক্সিলারেশনের ইউনিট সিজিএস পদ্ধতিতে অ্যাক্সিলারেশনের একক হচ্ছে সেন্টিমিটার বাই সেকেন্ড স্কোয়ার এসআই পদ্ধতিতে অ্যাক্সিলারেশনের ইউনিট হচ্ছে মিটার বাই সেকেন্ড স্কোয়ার বুঝতে পারলাম তোমরা আমাকে কমেন্টে বলো যে অ্যাক্সেলারেশন একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি নাকি ভেক্টার কোয়ান্টিটি অ্যাক্সেলারেশন কি টাইপের কোয়ান্টিটি এটা আমায় বলবে স্কেলার না ভেক্টার নেক্সট পরেরটা বলছি যে এসআই বা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অফ ইউনিট অফ লেন্থ লেন্থের এসআই একক ভাই মিটার লেন্থকে ছোট কথায় বললে সেন্টিমিটারে মাপবো নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ইউনিট অফ স্পিড স্পিড এবং ভেলোসিটি তাদের ইউনিট সেম হবে মিটার বাই সেকেন্ড হবে ঠিক আছে স্পিড হচ্ছে একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি যেটা ডাইরেকশনের ওপরে ডিপেন্ড করে না এসআই ইউনিট মিটার বাই সেকেন্ড সিজিএস ইউনিট হবে সেন্টিমিটার বাই সেকেন্ড তাহলে বেসিক ইউনিট অফ দ্য স্পিড এটা হচ্ছে এসআই তাহলে সিজিএস পদ্ধতিতে ইউনিট আমরা যখন বলবো তাহলে সিজিএস পদ্ধতিতে ইউনিট বলবো তাদের সেন্টিমিটার বাই সেকেন্ড ঠিক আছে এবং স্পিড কি কোয়ান্টিটি একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি মাইন্ড ইট স্পিড এবং ভেলোসিটির মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি আছে স্পিড হলো স্কেলার কোয়ান্টিটি ভেলোসিটি হলো ভেক্টার কোয়ান্টিটি এইটাই হচ্ছে তাদের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স আর কিছু না নেক্সট দ্য এসআই ইউনিট অফ জি দ্য ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট দেখো গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের ইউনিট হচ্ছে নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজির দুবার মাইনাস টু ক্যালকুলেশান দেখে নাও নিউটনসের গ্র্যাভিটেশনাল লয়ের ফর্মুলা কি আছে এফ ইজ ইকুয়াল টু জি ইন্টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এইটাই তো আমাদের ফর্মুলা তো এই খাত থেকে আমি যদি জি বার করি জি বার করলে বলবে তুমি এফ আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান ইন্টু এম টু আচ্ছা এবার তুমি এটাকে ক্যালকুলেশন করো ইউনিটের রেসপেক্টে তুমি ইউনিটটা বলো এখানে কত হবে ফোর্সের এসআই ইউনিট কি হবে নিউটন ঠিক আছে আর মানে হচ্ছে দুটো অবজেক্টের মধ্যে ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সের স্কোয়ার তার মানে মিটার স্কোয়ার আর এম ওয়ান আর এম টু দুটো মাস মানে দুটো অবজেক্টের ভর তাহলে দুবার কেজি গুণ হবে তার মানে হচ্ছে কেজি তা স্কোয়ার হবে এবার কেজি তা স্কোয়ারকে ওপরে ওঠাও ওপরে ওঠালে কি হচ্ছে নিউটন ইন্টু মিটার স্কোয়ার ইন্টু কেজি টু দু পর মাইনাস টু দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে ব্যাস তাহলে নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি টু দু পর মাইনাস টু হয়ে গেল নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ ফোর্স বলের এসআই একক কি ভাই বলের এসআই একক হচ্ছে নিউটন ঠিক আছে নিউটন হবে কারেক্ট আনসার ইট ইস নিউটন হবে নেক্সট পরেরটা দেখি আমরা সোজা সোজা কোয়েশ্চেন এগুলো আমাদের আগেও অনেকবার অনেকবার করে ডিসকাশন হয়ে গেছে হ্যাঁ শুধু জাস্ট একবার পরীক্ষার আগে একবার চোখ বুলি যাওয়া সেটা হোয়াট ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ ইলেকট্রিক রেজিস্টেন্স ঠিক আছে রোধের এসআই একক কি ওহম ঠিক মানে আমাদের যত যত ফর্মুলা আছে সমস্ত ফর্মুলা এখানে লাগবে তুমি দেখো ভি ইকুয়াল টু আই আর ভি ইকুয়াল টু আই আর আছে তাহলে আই ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি বলতে পারি ভি ডিভাইডেড বাই আর বলতে পারি তাহলে ভি এর ইউনিট কি আমাদের বলবে ভি মানে আমরা লিখে থাকি হচ্ছে ভোল্ট রেজিস্টেন্স আর মানে আচ্ছা এক মিনিট একটা কাজ করো আর ইজ ইকুয়াল টু এখানে ভি ডিভাইডেড বাই আর করে দাও আর ইজ ইকুয়াল টু ভি ডিভাইডেড বাই আই তাহলে ভি কে আমরা কি বলবো ভোল্ট বলবো আই কে আমরা কি বলবো অ্যাম্পিয়ার বলবো তার মানে ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ারকে আমরা কি লিখতে পারি বলবে ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ারকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ওহম ওকে তাহলে রেজিস্টেন্স একটা কি কোয়ান্টিটি স্কেলার কোয়ান্টি
আমাদের কারেন্টের মধ্যে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট যত দুটো প্রান্তের ভোল্টেজ আমি বাড়াবো কারেন্ট তত বাড়বে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিতে পড়বো আমরা এসআই ইউনিট অফ প্রেশার প্রেশারের এসআই ইউনিট কি বলবে পাসকাল আচ্ছা পাসকাল কেমন ভাবে আসে বলবে ওয়ান পাসকাল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান নিউটন বাই ওয়ান মিটার স্কোয়ার ওকে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার পাসকাল কমেন্ট আমায় বলো যে প্রেশার স্কেলার রাশি না ভেক্টর রাশি এটা কমেন্টে বলো নেক্সট দ্য ইউনিট টু মেজার দ্য ফ্লো অফ ওয়াটার দেখো জলের মেজারমেন্ট যে মানে জল যে ফ্লো করছে তার যে মেজারমেন্ট হয় সেই মেজারমেন্টটা কিউসেক একক বা গ্যালন এককে বলা হয় ঠিক আছে ধরো ব্যারেল ব্যারেলে যখন জল তোলা হয় বা জল থাকে তখন সেটাকে আমরা গ্যালন একক দিয়ে প্রকাশ করি আর এইটা এইটাকে আমরা কিউসেক একক দিয়ে বলতে পারি ওকে নেক্সট ম্যাক্সওয়েল ইজ দ্য ইউনিট অফ ম্যাক্সওয়েলের নাম এখন আমরা সবাই জানি হ্যাঁ আনবিলিভেবল ম্যাচ খেলার জন্য তো ম্যাক্সওয়েল এটা কার ইউনিট বলবে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের ইউনিট চৌম্বক ফ্লাক্স চৌম্বক ফ্লাক্সের ইউনিট আমরা ওয়েবার বলতে পারি আমরা ম্যাক্সওয়েলও বলতে পারি নেক্সট দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অফ এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ইস ম্যাগনিটিউড দেখো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির ম্যাগনিটিউড বলা হয় যেমন ফিজিক্সে আমরা যদি পাঁচ কথাটা শুধু লিখি ভালো করে বুঝবে কি বলছি শুধু পাঁচ কথাটা লিখছি তো পাঁচ কথাটা লিখলে তার কোনো সিগনিফিকেন্স বা মানে তৈরি হয় বলবে না স্যার পাঁচের পরে যদি মিটার লেখা হয় ঠিক আছে পাইপ এখানে এম লেখা হলো পাঁচ মিটার তাহলে বলবে পাঁচ মিটার মানে এটা কাকে বোঝায় ডিস্টেন্সকে বোঝায় তুমি বলবে পাঁচ সেকেন্ড আছে পাঁচ সেকেন্ড মানে এটা কাকে বোঝাচ্ছে টাইমকে বোঝাচ্ছে তুমি বলবে যে পাঁচ কেজি আছে এটা কাকে বোঝাচ্ছে মাসকে বোঝাচ্ছে তার মানে পাঁচ লিখলে শুধু হবে না পাঁচের পরে যেই জিনিসগুলো আমি লিখছি মিটার সেকেন্ড বা কেজি সেই জিনিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইউনিট আর পাঁচটা কি পাঁচটা হচ্ছে একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু তার মানে এই ফাইভকে আমি বলতে পারি এইটা হলো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু এটা কি এটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আর তারপরে যে কেজি কথাটা লেখা আছে এই কেজি কথাটাকে আমরা বলতে পারি ইউনিট ঠিক আছে একটা হলো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু একটা হচ্ছে ইউনিট তাহলে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আর ইউনিটকে মিক্স আপ করে যেটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে আমরা একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি পাই ওকে আমরা একটা ভৌত রাশি পাই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বা ভৌত রাশি পাওয়া যায় মাইন্ডেড ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই পার্টটা ঠিক তাহলে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অফ এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ইটস ম্যাগনিটিউড বলা হবে তাকে ওকে নেক্সট পরেরটা দেখি আমরা উইচ কোয়ান্টিটি হ্যাভ দ্য এসআই ইউনিট নেমড আফটার দ্য ব্লেস পাসকাল পাসকাল কার একক বলবে প্রেশারের একক চাপের একক গেল টর কি টর কার একক টরিসেলি ঠিক টরিসেলি কি আবিষ্কার করেছে বলবে ব্যারোমিটার যেটা দিয়ে বায়ুর চাপ মাপা হয় তো শুধু টর ইউনিট নয় তুমি টর বলবে টরের সাথে বার বলবে বারের সাথে অ্যাটমসফিয়ার বলবে এটিএম বলবে এইগুলো প্রত্যেকটা কার একক প্রত্যেকটা প্রেশারের ইউনিট প্রত্যেকটা চাপের একক মাইন্ড ইট নেক্সট ড্যাশ মেজার দ্য সেম কোয়ান্টিটি অ্যাজ দ্যাট ইজ মেজার বাই দ্য এসআই ইউনিট পাসকাল ওকে পাসকাল দিয়ে আমরা যেটা মাপি সেটাকে অন্য কি দিয়ে মাপা যেতে পারে সেটা অপশানে তোমার টর বার এটিএম এগুলো থাকবে তো তার মতো করে আনসার দেবে টর কথাটা কার থেকে এসছে বলবে টরিসেলি ওকে টর কথাটা এসছে টরিসেলি ইটালিয়ান সায়েন্টিস্ট তো টরিসেলি ইনভেন্ট কি ইনভেন্ট করেছে টরিসেলি ইনভেন্টেড ব্যারোমিটার টরিসেলি ব্যারোমিটার কি ইনভেন্ট করেছে তো সেই জন্য এই জিনিসটা হয় নেক্সট হুইচ কোয়ান্টিটি ডাজ নট হ্যাভ এনি ইউনিট এর মধ্যে কোন জিনিসের ইউনিট থাকে না শোনো রিলেটিভ যে কোনো ব্যাপারের কোনো রকম কোনো ইউনিট নেই ঠিক আছে আপেক্ষিক ঘনত্ব রিলেটিভ ডেন্সিটি বলো হ্যাঁ রিলেটিভ স্পিড বলো রিলেটিভ ভেলসিটি বলো হ্যাঁ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বলো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বলো এগুলোর কোনো রকম কোনো একক নেই স্পিডের ইউনিট মিটার পার সেকেন্ড এটা বললাম ডেন্সিটির ইউনিট কিলোগ্রাম পার মিটার কিউব এটা বললাম অ্যাক্সেলারেশনের ইউনিট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা বললাম ঠিক আছে রিলেটিভ ডেন্সিটি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এদের কোনো রকম কোনো একক হয় না নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ টাইম দেখো টাইমের ফান্ডামেন্টাল ইউনিট কি হবে ভাই সেকেন্ড টাইমকে আমরা কি দিয়ে মাপি বলবে সেকেন্ড দিয়ে মাপি তো টাইমের ফান্ডামেন্টাল ইউনিট সেকেন্ড হবে গেল নেক্সট পরেরটা দেখি আমরা পরেরটা বলছে ড্যাশ ইজ দ্য এসআই ডিরাইভ ইউনিট ফর মেজারিং ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টেন্স ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টেন্স মাপার ইউনিট কি হবে দেখো বি ইকুয়াল টু আই আর কন্ডাক্টেন্সকে কন্ডাক্টেন্সকে সিগমা বা কাপ্পা এরকম দিয়ে লেখো সেটাকে লেখা হয় ওয়ান বাই আর দিয়ে তো ইউনিট আমরা কি বলবো ইউনিট বলবো ওয়ান বাই ওহোম ওয়ান বাই ওহোম মানে আমরা বলতে পারি ওহোম ইনভার্স এই ওহোম ইনভার্সকে বলা হয় হচ্ছে মো মৌকে বেসিক্যালি বলা হয় হচ্ছে সিমেন্স 
ওকে তাহলে পরিবাহিতা কন্ডাক্টেন্স মানে পরিবাহিতা সেই পরিবাহিতার একক সেটা অপশানে মোখ থাকতে পারে অপশানে ওহোম ইনভার্স থাকতে পারে অপশানে সিমেন্স থাকতে পারে যেটা থাকবে অপশানে তার মতো করে উত্তর ঠিক হবে নেক্সট মাসেস অফ স্টার্স অ্যান্ড গ্যালাক্সিস আর ইউজুয়ালি এক্সপ্রেস ইন দ্য সোলার মাস ঠিক আছে সোলার মাস মানে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে চন্দ্রশেখর লিমিট সি এস এল ঠিক আছে সি এস এল মানে কি ওয়ান পয়েন্ট ফোর টাইমস টু দ্য মাস অফ সান মানে সূর্যের ভরের সূর্যের ভরের ওয়ান পয়েন্ট ফোর টাইমস হয় সূর্যের ভরের ওয়ান পয়েন্ট ফোর টাইমস হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি চন্দ্রশেখর লিমিট ওয়ান পয়েন্ট ফোর টাইমস টু দ্য মাস অফ সান নেক্সট হুইচ ইজ দ্য ইউনিট অফ দ্য পার্সিভ লাউডনেস অফ সাউন্ড সাউন্ডের লাউডনেসের ইউনিট সোন কথাটা বলতে পারি যেমন আমরা সাউন্ডের ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ককে মাপার জন্য সাউন্ডের ফ্রিকুয়েন্সিকে মাপার জন্য যে ডিভাইস আমরা ব্যবহার করব সেই ডিভাইসকে আমরা বলে থাকি বেসিক্যালি সনোমিটার তো বলেছ সনোমিটার ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তো লাউডনেস অফ সাউন্ড ঠিক ওটাকে আমরা সোন কথাটা তার জন্য ইউজ করতে পারি নেক্সট ড্যাশ ইজ নট দ্য ডাইমেনশানলেস দেখো স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স বা রেজিস্টিভিটি যেটাকে আমরা বলি ফর্মুলা হচ্ছে আর ইজ ইকুয়াল টু রো ইন টু এল বাই এ এটা কারেন্টের চ্যাপ্টারে আমরা করব তো রোকে লেখা হয় হচ্ছে আর এ ডিভাইডেড বাই এল আচ্ছা এর ইউনিট নিয়ে যদি কথাবার্তা বলি দেখো প্রথমে আর এর ইউনিট বলো আর এর ইউনিট হচ্ছে ওহম এ মিনস হচ্ছে এরিয়া এরিয়া মানে কি আমরা বলবো বর্গ মিটার মানে মিটার স্কোয়ার আর লেন্থ লেন্থ মানে বলবো মিটার তাহলে এইটা এইটা কাটলো তাহলে জিনিসটা যেটা দাঁড়ালো সেটা দাঁড়ালো হচ্ছে ওহম ইন্টু মিটার তার মানে কোনটা ডাইমেনশানলেস নট ডাইমেনশানলেস কোনটা ডাইমেনশানলেস নয় বলবে ওহোম ইন টু মিটার যেটা আছে এটা ডাইমেনশানলেস নয় নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স কভার্ড বাই অ্যান অবজেক্ট ইন ইউনিট টাইম দেখো ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইমকে আমরা কী জানি স্পিড জানি ওকে ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু স্পিড ইন টু টাইম তাহলে ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম সেটা হচ্ছে স্পিড নেক্সট পরেরটা দেখি আমরা বলছে স্ট্রেস ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ ড্যাশ কোয়ান্টিটি দেখো স্ট্রেস কথাটাকে আমরা টেন্সার কোয়ান্টিটি বলতে পারি টেন্সার কোয়ান্টিটি কাদের বলে সামটাইম স্কেলার সামটাইম ভেক্টার শুধু স্ট্রেস নয় সারফেস টেনশান ভিস্কোসিটি এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে টেন্সার কোয়ান্টিটির মধ্যে পড়বে ঠিক আছে স্ট্রেসকে কি বলা হয় ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া স্ট্রেস মানে হচ্ছে পিরন তো পিরনকে আমরা বলতে পারি ফোর্স বাই ইউনিট এরিয়া তার মানে এর যে ইউনিট হবে সেই ইউনিটটাও কিন্তু নিউটন পার মিটার স্কোয়ারই হবে ওই জন্য স্ট্রেসের ইউনিট কার ইউনিটের সাথে ম্যাচ করে যদি জানতে চায় বলবে স্ট্রেসের ইউনিট প্রেশারের ইউনিটের সাথে ম্যাচ করে ওকে প্রেশারের এককের সাথে ম্যাচ করে নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ দ্য মেজারমেন্ট অফ এনার্জি আচ্ছা বড় বড় জায়গার এনার্জিকে মেজার করার জন্য আমরা ইলেকট্রন ভোল্ট কথাটা ব্যবহার করে থাকি ধরো নিউক্লিয়ার ফিশন ফিউশন রিয়াকশানে যে পারমাণবিক বোম বা হাইড্রোজেন অ্যাটম বা সূর্য তার মধ্যে যে এনার্জি রিলিজ হচ্ছে সেই এনার্জিগুলোকে আমরা ইলেকট্রন ভোল্ট এককে মাপব আর নর্মাল ছোট এনার্জির জন্য আমরা জুল এককটা ব্যবহার করব ঠিক আছে নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ পাওয়ার পাওয়ারের এসআই ইউনিট বাই ওয়াট ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের এসআই ইউনিট ম্যাগ ম্যাক্সওয়েল থাকতে পারে ওয়েবার থাকতে পারে পাউন্ডের সাথে আউন্সের সম্পর্ক কি আছে পাউন্ডের সাথে আউন্স মানে হচ্ছে ষোলো আউন্সে এক পাউন্ড হয় আচ্ছা পাউন্ডের সাথে গ্রামের সম্পর্ক আমি যদি জিজ্ঞেস করি তো বলবে তুমি এক পাউন্ড মানে হচ্ছে চারশো তেপ্পান্ন পয়েন্ট সিক্স গ্রাম ঠিক এটা গ্রাম মানে আমরা দোকানে গিয়ে ধরো কেক কিনব তো আমরা বলি যে এক পাউন্ডের কেক দাও তো এক পাউন্ডের কেক মানে হচ্ছে চারশো তেপ্পান্ন গ্রাম ছশো মিলিগ্রাম এর কেক তুমি চাইছো মেনলি ঠিক আছে তাহলে এটা ইম্পর্টেন্ট পরেরটা দেখো ইফ এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হ্যাজ দ্য ইউনিট অ্যাম্পিয়ার পার মিটার স্কোয়ার দেন হোয়াট ইজ দ্য ডাইমেনশান দেখো অ্যাম্পিয়ার পার মিটার স্কোয়ারকে বলা হয় কারেন্ট ডেন্সিটি এটা তোমাদের আগে বলা হয়েছিল যে কোনো একটা তারের প্রতি একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ কারেন্ট পাস করছে সেই পরিমাণটাকে বা সেই জিনিসটাকে বলা হয় কারেন্ট ডেন্সিটি যেখানে আই ডিভাইডেড বাই এরিয়াল ভেক্টর হয় আচ্ছা আই মানে হচ্ছে কারেন্ট ঠিক কারেন্টকে আমরা লিখব অ্যাম্পিয়ার দিয়ে এরিয়াকে আমরা লিখব মিটার স্কোয়ার দিয়ে তো এইটাকে আমরা লিখব অ্যাম্পিয়ার পার মিটার স্কোয়ার আচ্ছা অ্যাম্পিয়ারকে আই দিয়ে লেখা হয় মিটারকে লেন্থ আই এল মাইনাস টু দ্যাট ইস আই এল ইনভার্স টু এটা কারেক্ট আনসার অ্যাম্পিয়ার মার পার মিটার স্কোয়ার যেটাকে আমরা কারেন্ট ডেন্সিটি বলি এটা জানতে চাইতে পারে যে এটা কি এটাকে বলবে হচ্ছে কারেন্ট ডেন্সিটি এবং কারেন্ট ডেন্সিটি কি কোয়ান্টিটি কারেন্ট নিজে ইট হচ্ছে স্কেলার কিন্তু কারেন্ট ডেন্সিটির কথা বললে কারেন্ট ডেন্সিটি হচ্ছে
एम्पियर पर मीटर स्कोर पर मीटर सेकेंड अच्छा एम्पियर पर मीटर स्कोर पर सेकेंड जो तुम्हें जिज्ञेस कर ठीक से तर मैं मीटार एम्पियर मीटार पर सेकेंड स्कोर अच्छा एम्पियर मीटार पर सेकेंड स्कोर जो तेल देखो एम्पियारे आई मीटारे लेंथ सेकेंड स्कोर टी टू दि पार माइनस टू तरह जिन दाड़ा आई एल टी माइनस टू एट तमान ये हमारे जिनिटा मेनलि आसे ओके आई एल टी माइनस टू ठीक है तेल तरह डायमेंशन क्यों एगुलो बेसिकाली एस एस सर कोश्चन रेलर कोश्चन एक टू एडभांस ये कोश्चनगुलो एखो पर्त डब्ल्यू बीपीएससर परीक्षाते आसे तब आसार सम्भवना आज ठीक है एखान कपि कर दीते ओके नेक्स्ट पेम टू मीस टेन टू दि पर कत देखो फार्मी मैंने एक आगे हमें दिलम टेनर कत पावर वन फार्मीमिटार निक्लियस रेडियस माप है टेन टू दि पर माइनस फिफ्टीन मीटार बोलते पर सेंटीमिटारे बोल टेन टू दि पर माइनस थार्टीन सेंटीमिटार है ठीक है अच्छा नटिकल माइल नटिकल माइल मान हे समुद्र पथे दूरत हाँ को समुद्र पथे दूरत मान को सागर महासागर तरपर थे जो जहाज चलते तो से ही डिस्टेंसटा मापार जो अपना नटिकल माइल कथाटा व्यवहार करी एक नटिकल माइल मान हम अठारोशो बाहान्न मीटार वन पॉइंट एट फाइव टू किलोमीटार बला है ओके वन एम एन एम नटिकल माइल हो पॉइंट फाइव टू किलोमीटार किलोमीटार एकके अपशन थकते वन पॉइंट फाइव टू किलोमीटार है नेक्स्ट पर एक हुईच इज नट वन अब द फांडामेंटाल कोवान्टिटी इन द फिजिक्स देखो वेट फांडामेंटाल कोवान्टिटी नए मास फांडामेंटाल कोवान्टिटी तर मैं वेटर फर्मुला जो बी तो बोलो वेट डब्ल्यू इज इक्ल टू मास माल्टिप्लाइड ब ग्राविटी ओके मासर साथ ग्राविटी के माल्टिप्लै कर तब गई वेट पा जेखने मास हलो फांडामेंटाल तो मास के मापार जो जो इूनीट लागे से यूनीट हे के जि और ग्राविटी के मापार जो जो इूनीट लागे से मीटार पार सेकेंड स्कोयर के जि मीटार पार सेकेंड स्कोयर के जि मीटार पार सेकेंड स्कोयर के बला हे निटन के जि मीटार पार सेकेंड स्कोयर से बला हे निटन तो दैट्स इट मीटारे सम्पर्क जिज्ञेस कर এটা অ্যাসোসিয়েটেড কোন একটা পার্টিকুলার কেমিক্যালস তার মধ্যে যখন লাইট পড়বে সেটা কোন ফ্রিকোয়েন্সির লাইটকে অ্যাবজর্ব করবে তারপর রিএমিশনের ফলে যে ইলুমিনেশন তৈরি হচ্ছে যে উজ্জ্বলতা তৈরি হচ্ছে সেটাকে ল্যাম্বার্টস ল দিয়ে মেজার করা হয় তো ল্যাম্বার্টস ল ইলুমিনেশনের সাথে উজ্জ্বলতার সাথে কানেক্টেড নেক্সট ইউনিট অফ দ্য রিলেটিভ ডেন্সিটি কোনো একটা অবজেক্টের ডেন্সিটি বস্তুর ঘনত্ব বা কোনো একটা লিকুইড বা তরল পদার্থের ঘনত্ব সেটা चार डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा जलर जो घनत्व आज है से ही घनत्व तुलन में कत बेसि कम से हीटा के मापा है हम रिलेटिव डेंसिटी दिए तो रिलेटिव डेंसिटी मान हे अबजेक्टर डेंसिटी डेंसिटी अब दबजेक्ट डिवाइडेड बेंसिटी अब दाटार ओके डेंसिटी अब दाटार एट फोर डिग्री सेंटिग्रेड तर मैं ओपरे हमार डेंसिटी टार्म नीचे हमार डेंसिटी टार्म तर मैं ओपरे के जि पर मीटार किूब है नीचे के जि पर मीटार किूब है तेल ओपरे के जि पर मीटार किूब नीचे के जि पर मीटार किूब यही कैंसल आउट हो जाए आल्टिमेटलि जो जिन दाड़े से जिस यूनिटलेस कोवान्टिटी दाड़े गलो नेक्स्ट व्हाट द इूनीट अब द इलेक्ट्रिक पावर पावर इूनीट कि भाई पावर इलेक्ट्रिक पावर इूनीट हे बेसिकाली व्ट ठीक है जुल पर सेकेंड जुल पर सेकेंड के बोल व्ट बोल ठीक है जुल पर सेकेंड ये बला व्ट इलेक्ट्रिक पावर नेक्स्ट पर थार्म देखो थार्म मान हे हिट ठीक थार्म कथा कार साथ एसोसिएटेड हिट थार्मोमिटार दिए कि मापी टेम्पारेचार हिट के मेजारमेंट डिवाइस से कैलोरिमिटार एत खण पर्त जा सब डिसकस नहीं यूनीट नहीं पर्त डिसकाशन हे ओके नेक्स्ट पॉइंटा बकॉर्डिंग टू द स्पेशल थिरी अफ रिलेटिविटी मास अफ ए पार्टिकल इनक्रिजेस उथथ इनक्रिजिंग द वेलोसिटी उथथ रेसपेक्ट टू दबजार्वर देखो Increases with increasing the velocity is respected to the observer. That means mass energy is equal to mass into light speed the square. That means Einstein is equal to mc square formula. That means this is the basic idea. That means if you have a special theory of relativity, that means if you have a particle, that means its mass is defined. That means its mass 
इनक्रीज कर भेलसिटी इनक्रीज करार साथ ही उथथ रेसपेक्ट टू दबजार्वर अबजार्वर रेसपेक्टे नेक्स्ट फोटोन इज द फांडामेंटाल इूनीट व कोवान्टम अफ देखो फोटोन कथाटा कार्य एसोसिएटेड माथा रखे फोटोन मान हम लाइट जमन जो फर्मुलाटा एक्चुअलि प्लांगस कन्सटैंटर समय लिखल इ इक्ल टू एच निउ ओके ये इ इक्ल टू एच निउ थे ये हे एक फोटोन कोवान्टा एक एक लाइटर जो पार्टिकल आई पार्टिकल एनार्जी तो बेरे छो से फोटोन दिए बोली लाइट पार्टिकल मान हम फोटोन य नाम आइनसटाइन दिए नेक्स्ट द डिस्टेंस अब द स्टार मेजार इन द लाइट इ ठीक है अच्छा नेक्स्ट बे फालमिनोलजी इज द स्टाडी अब द लाइटनी ठीक लाइटनी वज्रपात नहीं जो स्टाडी से फालमिनोलजी बला है खूब भलो कोश्चन इंग्लिशे दीते ठीक है वन वार्डे थकते परे तुम्हारे सायन्से थकते नेक्स्ट हुईच इवेंट अकार्ड फार्ष्ट अच्छा मैक्स प्लांग रिविल द कोवान्टम थिरी अच्छा एक्चुअल ये अपशन ओपर ही डिपेंड कर मैक्स प्लांग रिविल द कोवान्टम थिरी उन्नीस सौ साले मैक्स प्लांग कोवान्टम थिरी के रिविल करें फार्ष्ट ठीक है तो ये अपशन बेस क्वेश्चन अपशने जहाँ आर डिपेंड कर नेक्स्ट चलो पर कि हू गेव द ल अफ अक्टेव अक्टेव रूल अष्टक सूत्र कह दी निउटन एट पिरोडिक टेबिलर क्वेश्चन ठीक है कि जो सैंट जगो इम्पर्टेंट इनभेंशन आई इनभेंशन थे आसार क्वेश्चन नट नट दिए बेसिकलि कि मेजार करी नट दिए हे एक जहाज़र गतिवेग के मापा है हम नट एक दिए बुझते पे छो ओके गतिवेग मापा है अच्छा टून पैराडक्स टून पैराडक्स मैं कि थिरी अफ रिलेटिविटी टून पैराडक्स नहीं मेन्सर क्लस आलोचना करब आइनसटाइन जो आपेक्षिक आए आपेक्षिक टून पैराडक्स कथाट असोसिएटेड एक मानुषर एक ही टाइम दोटो भिन्न भिन्न जैगे अवस्थान ठीक है से टून पैराडक्स बला है डिसकाशन करा अच्छा रेजिस्टेंसर इूनीट ओहोम ओहोम के एक आगे देखिए दीजिए भि वाई आई आर इज इक्ल टू भि वाई आई को फर्मुला थे ओहम स्ल थे भि कल टू आईआर थे तो भि वाई आई बता के भोल्ड वाई एम्पियर बोलो हमें ठीक है नेक्स्ट एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट नेम गिवेन टू द हाइपोथेटिकल होल्ड इन द आउटार स्पेस फ्रम हुईज द स्टार्ट एंड एनार्जी इमार्स से ह्विट होल बला जाए मैं ब्लैक होल जो एक्सिस कर ब्लैक होलर उल्टो जिन ह्विट होल से ब्लैक होल मानी कि इंटेंस ग्राविटी तरह मध्य आज एम एक जिन जार मध्य लाइट पास कर ले लाइट तर मध्य थे बार होते मैं अट्रैक्टिव पावर मारा तो ह्विट होल हे पुरो उल्टो जिन रिपालसिव पावर मारा तो ठीक है बेस चलो पर कोश्चन देखी अच्छा वन नानोमीटार इक्ुअल टू कत नानोर बेस कत नानोर बेस मान हम टू टू पार नाइन दोटो जिन एखान आसे वन पिकोमीटार मान कत पिकोमीटार मान टू टू पार माइनस टुएल्भर बेस ओके वन फेमटोमीटार मान कत टू टू पार माइनस फिफ्टीन बेस ओके वन तुम्हार एटोमीटार मान कत टू टू पार माइनस आठर बेस ठीक है ये जिनिट इम्पर्टेंट एगुलो के माथा रखबे अच्छा बारे साथ पासकाल सम्पर्क कि दोटोई हम चपे रेकक वन बार इक्ल टू 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 पार फाइव पासकाल ठीक है बारे साथ पासकाल वन बार इक्ल टू 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 पार फाइव पासकाल अच्छा माइक्रोमिटार माइक्रोमिटार मान कि टू टू पार माइनस सिक्स मीटार अच्छा मिलीमिटार मान देखो वन मिलीमिटार वन मिलीमिटार मान हम टू टू पार माइनस थ्री मिटार वन माइक्रोमिटार के मिउ दिए लेखा है माइक्रोमिटार मान टू टू पार माइनस सिक्स मिटार ठीक है ये जगह इम्पर्टेंट इटा के माथाय रखे नेक्स्ट पर बोलिए द स्पीड अब द लाइट इन एयर आलोर गतिवेग एयारे कत थ्री इंटू टू टू पार्ट मीटर पर सेकेंड सेंटीमिटारे बोले थ्री इंटू टू टू पार टेन सेंटीमिटार पर सेकेंड है द इन्स्ट्रुमेंट हुईच यूजेज द साउंड वेब टू मेजार द डेपथ अब द ओशियन देखो सोनार मान साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ठीक है ये टेक्निकटा व्यवहार कर तुम्हारा के कमेंटे बो जो सोनारे साउंडर मैं कौन धरण साउंड व्यवहार कर इनफ्रासोनिक अडिबल साउंड ना कि अल्ट्रासनिक साउंड एर मध्य कौन साउंड सोनारे यूज कर बो नेक्स्ट पर हुईच इन्स्ट्रुमेंट एब कि इन्स्ट्रुमेंटर जगहते जाब मोस्ट रिपिटेड इन्स्ट्रुमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ओके इन्स्ट्रुमेंट मोस्ट रिपिटेड इन्स्ट्रुमेंट रिलेटेड क्वेश्चन माइंडेड ये जगहते जाब कि देखे नहीं बोलिए हुईच इन्स्ट्रुमेंट इज यूज फर मेजारिंग रेडिएशन रेडिएशन के हिट रेडिएशन के मेजार करार जो इन्स्ट्रुमेंटर नाम आज है से बलोमिटार गायगार काउंटार बला है ठीक है अच्छा बलोमिटार कथाटाई मैं अपशने बेसि था कथाटा नेक्स्ट बुईच इन्स्ट्रुमेंट इज यूज टू मेजार 
দ্য অ্যাবজর্ব অব ইভলভ হিট মানে হিটকে মেজার আপ করার জন্য যে যন্ত্র আছে সেই যন্ত্রের নাম হচ্ছে ক্যালোরিমিটার ক্যালোরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে আমরা হিটকে মেজার করতে পারি নেম দ্য ডিভাইস দ্যাট মেজার দ্য ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই এ ভেহিকেল ঠিক আছে এই যে ট্যাক্সিতে আমরা যখন চলাচল করি গাড়ির ড্রাইভারের সামনে যেগুলো মিটার কত মিটার যাচ্ছে তার উপরে ভাড়া ঠিক হয় ঠিক সেইটাকে ওডোমিটার বলা হয় ওডোমিটার দিয়ে ডিস্টেন্স মাপে আর স্পিড সেইটাকে মেজার করার জন্য যে যন্ত্র বা ডিভাইস তাকে স্পিডোমিটার বলা হয় আচ্ছা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ টু মেজার দ্য ফোর্স ভেলসিটি অ্যান্ড দ্য স্পিড অব দ্য উইন্ড বাতাসের বেগ মাপার জন্য যে যন্ত্র তাকে অ্যানিমোমিটার বলে রিপিটেড কোয়েশ্চেন এগুলো আর ফাইভ আর ফোর মানে হচ্ছে এতবার রিপিট করেছে এসএসসির পরীক্ষাতে মেনলি ঠিক আছে নেক্সট গ্যাস ইজ ওয়ান অব দ্য লিকুইড কমনলি ইউজ লিকুইড ইন দ্য গ্লাস থার্মোমিটার দেখো অ্যালকোহল থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় লিকুইড থার্মোমিটার হিসেবে ঠিক যেটা আমাদের মার্কারি থার্মোমিটার ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার যেটাকে আমরা বলি তার যে রেঞ্জ সেই রেঞ্জটা মাইনাস উনচল্লিশ থেকে সাড়ে তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তো এই মাইনাস উনচল্লিশ থেকে সাড়ে তিনশোর বাইরে যে লিকুইড থার্মোমিটার ইউজ করা যাবে মানে সাড়ে তিনশো ডিগ্রি থেকে ওপরে যাওয়ার জন্য মাইনাস উনচল্লিশ থেকে নিচে নামার জন্য যে থার্মোমিটার আমরা ব্যবহার করব সেখানে অ্যালকোহল থার্মোমিটার আমরা বলি ঠিক আছে এবং হাই এক্সপ্যানশান থার্মোমিটার বললে মানে এদের লিমিটকে বিয়ন করে গেলে আমরা যেই থার্মোমিটার ব্যবহার করব তাকে গ্যাস থার্মোমিটার বলব এবং গ্যাস থার্মোমিটারে বেসিক্যালি নাইট্রোজেন গ্যাসকে ব্যবহার করা হয় সব থেকে সেন্সিটিভ থার্মোমিটার কোনটা যদি জিজ্ঞেস করে তো বলবে গ্যাস থার্মোমিটার কারণ গ্যাসের ক্ষেত্রে এক্সপ্যানশান যেটা আছে সেটা একই পার্টিকুলার মানে এ অ্যাপ্লাই করলে টেম্পারেচার দিলে তার যে এক্সপ্যানশান সেই এক্সপ্যানশান গ্যাসের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি রেদার দ্যান লিকুইড অ্যান্ড সলিড ওকে নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন মেজার বাই দ্য অ্যাম মিটার অ্যাম মিটার যন্ত্র দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট আমরা মেজার করি ভোল্ট মিটার যন্ত্র দিয়ে আমরা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স মেজার করি বর্তমানে দুটো প্রান্তের মধ্যে পার্থক্য কি বলছি ভোল্ট মিটার ভালো করে নোট করে নাও ভোল্ট মিটার মানে বর্তমানে দুটো প্রান্তের মধ্যে পার্থক্য পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স আর পোটেন্সিও মিটার বলে একটা যন্ত্র হয় এই পোটেন্সিও মিটার দিয়ে বেসিক্যালি কি করা হয় ব্যাটারির তড়িৎ চালক বল ইএমএফ এই তড়িৎ চালক বলকে মাপা হয় পোটেন্সিও মিটার দিয়ে ওকে নেক্সট হুইচ ডিভাইস ইজ ইউজ টু টেস্ট হোয়েদার অ্যান্ড অবজেক্ট ইজ ক্যারিং চার্জ অর নট মানে কোনো একটা বডির মধ্যে চার্জ আছে কি নেই সেটা মাপার জন্য আমাদের যেটা লাগে ইলেকট্রোস্কোপ লাগে ঠিক আছে যন্ত্র হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যান ডিটেক্ট দ্য প্রেজেন্স অফ কারেন্ট ইন এ সার্কিট দেখো খুব স্মল অ্যামাউন্টের কারেন্ট হাই ইন্টেন্সিটির কারেন্ট মেজার করার জন্য আমাদের অ্যামিটার যন্ত্রই আছে কিন্তু খুব স্মল অ্যামাউন্টের কারেন্ট মেজার আপ করার জন্য আমাদের গ্যালভানোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে এটা মোটামুটি টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট আপ টু টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট মাপার ক্ষমতা গ্যালভানোমিটারের আছে ঠিক আছে নেক্সট হুইচ ল ভ্যালিডেট দ্য স্টেটমেন্ট দ্যাট ম্যাটার ক্যান নাইদার বি ক্রিয়েটেড নট ডেস্ট্রয়েড ঠিক আছে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস প্রকৃতিতে যতটা মাস আছে বা যতটা ভর আছে সেই ভর হচ্ছে ধ্রুবক সেই ধ্রুবকের বাইরে কিছু হবে না ঠিক তাহলে ম্যাটার ক্যানট বি ক্রিয়েটেড নট বি ডেস্ট্রয়েড যেমন এটা ম্যাটারের ক্ষেত্রে বললো তেমন এনার্জির ক্ষেত্রে বললো আমরা এনার্জি কনজারভেশন বলবো শক্তি সংরক্ষণ সূত্র বা ফর্মুলা যেটা আছে নেক্সট হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইউজ টু মেজার দ্য ইন্টেন্সিটি অফ লাইট প্রডিউস বাই অ্যান আননোন সোর্স ইন টার্মস অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড সোর্স ইন্টেন্সিটি অফ লাইটকে মেজার করার জন্য যে যন্ত্র সেটা হচ্ছে ফটোমিটার ফটো কথাটা মানেই হচ্ছে লাইট ঠিক আছে যে এই ফটো কথাটা এসছে ফোটন কথা থাকে যেটা ছিল লাইটের কোয়ান্টা যেটা আইনস্টাইন নাম দিয়েছেন তো ইন্টেন্সিটি অফ লাইট বললে আমাদের ফটোমিটার অ্যান্সার হবে মাইন্ডেড নেক্সট পরেরটা কি বলছে হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইউজ টু মেজার দ্য ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স যেটা তোমাদের বললাম বর্তনী তড়িৎ চালক বল মাপার যে যন্ত্রের নাম সেটাকে আমাদের পোটিনশোমিটার যন্ত্র বলা হয় হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট মেজার্স দ্য এ এফ সিগন্যাল লেভেল অ্যান্ড নয়েস অটো ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে যেটাকে আমাদের ফসফোমিটার বলা হয় নেক্সট হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ ফর দ্য মেজারমেন্ট অফ দ্য ডিরেক্ট বিম সোলার ইররেডিয়েন্স আচ্ছা এইটাকে পাইরেহুলোমিটার বলা হয় নেক্সট হুইচ ডিভাইস ইজ বেস্ট সুইটেড মেজার টেম্পারেচার ইনসাইড দ্য মেটালার্জিক্যাল ফার্নেস পাইরোমিটার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই পাইরোমিটারটা আছে হাই টেম্পারেচার মেজারিং ডিভাইস ঠিক আছে হাই টেম্পারেচার মেজারিং ডিভাইস সেটাকে পাইরোমিটার বলবো আর যেটা আমাদের সেলেস্টিয়াল বডির কথা যদি বলা হয় সেলেস্টিয়াল বডি মানে কারা ধরো যে সমস্ত বডিগুলো ধরো গ্যালাক্সি স্টার্স এইগুলো যে
হাইড্রোমিটার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হাইগ্রো আর হাইড্রো আগেও বলেছি হাইড্রোমিটার দিয়ে রিলেটিভ হিউমিডিটি মাপা হয় চারবার রিপিট করেছে হাইড্রোমিটার দিয়ে রিলেটিভ ডেন্সিটি মাপা হয় ঠিক আছে রিলেটিভ ডেন্সিটি বা আপেক্ষিক ঘনত্ব ঠিক আছে রিলেটিভ ডেন্সিটি মাপার জন্য যে যন্ত্র লাগে সেইটাকে আমরা বলে থাকি বেসিক্যালি হাইড্রোমিটার আচ্ছা দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ফর মেজারিং ইন্টেন্সিটি অফ আর্থকোয়েক ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার এককের যন্ত্রের নাম হচ্ছে আমাদের সিসমোগ্রাফ ওকে হু ডেভেলপ দ্য থিওরি অফ রিলেটিভিটি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন জানো আচ্ছা মাল্টিমিটার ইজ ইউজ টু মেজার মাল্টিমিটার দিয়ে এমন একটা জিনিস যেটা কারেন্ট রিলেটেড যে কটা জিনিস আছে সেই জিনিসকে একসাথে আমি মাপতে পারবো ভোল্ট মিটার অ্যাম্পমিটার এবং আমাদের রেজিস্টেন্স এই তিনটাকে একসাথে মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে মাল্টিমিটার ঠিক আছে অল আছে এখানে ড্যাস আর ইউজ টু অ্যাকুরেটলি মেজার দ্য ভেরি স্মল টাইম ইন্টারভেলস দেখো অ্যাটমিক ক্লক অ্যাটমিক ক্লকে তোমরা আমাকে বলো তো যে পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করার জন্য কোন মেটালকে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে একটা মেটাল আমাদের রেডিও অ্যাক্টিভ জোনে একটা মেটালকে ব্যবহার করা হয় সেই মেটালটা কোনটা এটা আমায় কমেন্টে বলো দেখি নেক্সট পরেরটা বলছে দ্য ডিভাইস ইউজ ফর মেজারিং দ্য ওয়েভলেন্থ অফ দ্য এক্স রে এক্স রে স্পেক্ট্রোস্কোপি সেটা উইলিয়াম ব্র্যাগ সেই ব্র্যাগের স্পেক্ট্রোমিটার আছে সেটা ব্যবহার করে আচ্ছা রামানস এফেক্ট হ্যাঁ লাইটের স্ক্যাটারিং নিয়ে যে এফেক্ট আছে সেইটা উনিশশো আঠাশ সালে সিবি রামানের থিসিস পাবলিশ হয় উনিশশো সালে তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় এবং রামান এফেক্ট চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটেশ রমনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড নেক্সট হোয়াট ওয়াজ ডিসকভার বাই দ্য এন এস অরল্যান্ডো লরেন্স সাইক্লোট্রন সাইক্লোট্রন দিয়ে কি করা হয় ইলেকট্রন বা চার্জ পার্টিকেলকে অ্যাক্সেলারেট করা হয় ওকে এই যে চার্জ পার্টিকেল আছে এই চার্জ পার্টিকেলকে অ্যাক্সিলারেট করানোর জন্য চার্জ পার্টিকেলকে অ্যাক্সিলারেট করানোর জন্য মানে আরও তাদের গতিবেগ যেটা আছে সেই গতিবেগকে বাড়ানোর জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি সাইক্লোটন যন্ত্র নেক্সট পিকনোমিটার পিকনোমিটার দিয়ে আমরা কি মাপি ডেন্সিটিকে মেজার করা হয় পিকনোমিটার দিয়ে ঠিক আছে কোনো বস্তুর ঘনত্ব রিলেটিভ ডেন্সিটি না ওটা হাইড্রোমিটার এটা পিকনোমিটার দ্য ল অফ মাল্টিপল প্রপোর্শন ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই জন ডাল্টন মাল্টিপল প্রপোর্শন আমরা কেমিস্ট্রিতে পড়ব ওকে আচ্ছা নেক্সট পরেরটা কি বলছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ দুটো আলাদা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ হচ্ছে নল এবং রুস্কা ওকে তোমরা আমাকে কমেন্টে কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ বলবে নেক্সট দ্য অ্যাব্রিভিয়েশন এল এইচ সি এল এইচ সি মানে লার্জ হেড্রন কোলাইডার যেখানে দুটো হাই স্পিডে মানে প্রচণ্ড গতিবেগে দুটো সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলকে ধাক্কা দেওয়ানো হয় এবং সেই পার্টিকেলের মধ্যে যে পার্টিকেল আছে সেই পার্টিকেলকে ইনভেন্ট করা হয় এইখান থেকেই বেসিক্যালি লার্জ হেড্রন কোলাইডার থেকেই আমাদের হিগস বোসন সেই হিগস বোসন পার্টিকেলকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে গড পার্টিকেল এই গড পার্টিকেলের হ্যাঁ সূত্রপাত বা ইনভেনশন পাওয়া গেছে এই গড পার্টিকেলকে ওকে নেক্সট হুইচ সায়েন্টিস্ট গেভ দ্য লস অফ মোশন কোন বিজ্ঞানী হ্যাঁ লস অফ মোশন দিয়েছেন নিউটন নেক্সট হু ফার্স্ট মেজার দ্য স্পিড অফ লাইট রোমার ষোলোশো সাতষট্টি ষোলোশো সাতচল্লিশ এডিতে ওকে আলোর গতিবেগ যেটা প্রত্যেক সেকেন্ডে তিন লাখ কিলোমিটার মানে থ্রি ইন্টু টেন টু দু পর এইট মিটার পার সেকেন্ড এই যে গতিবেগটা আছে এই গতিবেগটা মেপেছে হচ্ছে রোমার বেসিক্যালি নেক্সট পরেরটা বলছে কি হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইউজ টু মেজার দ্য হিউমিডিটি দেখো হিউমিডিটি মেজার আপ করার জন্য যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে রিলেটিভ হিউমিডিটি এক রকম যেমন আমরা রিলেটিভ ডেন্সিটি বললাম হাইড্রোমিটার ডেন্সিটি হচ্ছে পিকনোমিটার তেমন রিলেটিভ হিউমিডিটি হচ্ছে হাইগ্রো আর হিউমিডিটি মানে হচ্ছে স্লিং সাইক্রোমিটার ঠিক আছে এটা দরকার নেক্সট পরেরটা দেখি আমরা হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইউজ টু স্টাডি দ্য ডিসপারশন অফ লাইট ডিসপারশন অফ লাইট মানে হচ্ছে স্পেক্ট্রোমিটার এই যে সাদা কালারের আলো সাতটা কালারের লাইটে ভেগে যাচ্ছে সেটা স্পেক্ট্রোমিটার নেক্সট দ্য সায়েন্টিস্ট হু ফার্স্ট সেন্ড দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ টু দ্য ডিস্টেন্স প্লেস প্রথম ডিস্টেন্স মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বা তরি চুম্বকীয় তরঙ্গকে দূরে পাঠিয়েছেন যে বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন টমাস আলভা এডিসনের সাথে একটা বিখ্যাত ঘটনা জুড়ে আছে সেই ঘটনাটা কি সেটা আমায় বলবে নেক্সট দ্য ফেমাস ওর স্টেট এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড মাইকেল ফাডার্ডের ডিসকভারি দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক হাউ মেনি ইয়ার্স এগারো আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনটা খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় ঠিক আছে এটা বেকার কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেন দিলে কেউ পারবেও না দরকার নেই আচ্ছা জর্জ সিমন ওহোম হু ইজ আ অনার এট দ্য ফেমাস ওহোম স্ল হেল্প অফ দ্য হুইচ কান্ট্রি ওহোম কোন দেশের তিনি জার্মানির এটাও আমাদের দরকার নেই 
ठीक है से सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड डैश हु वाज अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज फिजिक्स 1913 अच्छा सुपर कंडक्टिविटी ओके ओन्सेस साथे এটা যায় হ্যাঁ সুপার কন্ডাক্টিভিটি কেমন কি জিনিস যে কিছু কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে ধরো লিকুইড হিলিয়াম বললাম লিকুইড হিলিয়াম 4.2 কেলভিন টেম্পারেচারে তাদের মধ্যে যে রেজিস্ট্যান্স সেই রোধের মান তাদের মধ্যে শূন্য হয়ে যায় এবং রোধের মান শূন্য হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে যে ইনবিল কারেন্ট আছে সেই কারেন্টের মান ইনফাইনাইট হয়ে যায় ঠিক আছে রোধের মান শূন্য হয়ে যায় কারেন্টের ভ্যালু ইনফাইনাইট হয়ে যায় তাদের মধ্যে ইনফিনিটিভ অ্যামাউন্টের কারেন্ট ফ্লো করতে থাকে এই জিনিসটাকে সুপার কন্ডাক্টিভিটি বলা হয় যেমন মার্কারি পারদ অনেক লো টেম্পারেচারে তারা সুপার কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আছে এখান থেকে পড়তে হবে নেক্সট পরেরটা দেখি আমরা দেখো পরেরটা হ্যাঁ পরেরটা হচ্ছে দেখো উইলিয়াম রঞ্জেন তিনি কি আবিষ্কার করেছেন বলবে এক্স রে আবিষ্কার করেছেন ওয়ান টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন আমরা এখান থেকে করলে আমাদের এই পার্টটা টোটাল কমপ্লিট হয়ে যাবে মোটামুটি আচ্ছা ড্যাশ ইজ নট এ ভেক্টার কোয়ান্টিটি এর মধ্যে কোনটা ভেক্টার কোয়ান্টিটি নয় দেখো অপশানে কারেন্ট আছে কারেন্ট ভেক্টার কোয়ান্টিটি না স্কেলার শুধু ডাইরেকশন হয় ভেক্টার অ্যাডিশন রুল তারা ফলো করে না স্পিড স্কেলার কোয়ান্টিটি ওকে পাওয়ার স্কেলার কোয়ান্টিটি এগুলো হবে তাহলে কারেন্ট স্পিড পাওয়ার দ্যাট ইজ কারেক্ট আনসার আচ্ছা নেক্সট বলছি টু ভেক্টার আর সেই টু বি ইকুয়াল দুটো ভেক্টারকে ইকুয়াল আমি তখনও বলতে পারবো যখন তাদের ম্যাগনিটিউড এবং ডাইরেকশান দুটোই সেম হয় ভালো করে বোঝো আমার কাছে একটা অবজেক্ট আছে হ্যাঁ আমি একটা অবজেক্টকে দুটো ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি এই দিক থেকে ঠেলছি এফ ওয়ান ফোর্স দিয়ে আমি বলছি পাঁচ নিউটন ফোর্স আমি এদিক থেকে দিচ্ছি তো পাঁচ নিউটন ফোর্স আমি কোন ডাইরেকশানে দিচ্ছি তুমি বলবে ইস্ট ডাইরেকশানে আচ্ছা এই দিক থেকেও আমি এফ টু ফোর্স দিচ্ছি পাঁচ নিউটন ফোর্সই দিচ্ছি এইটাও আমি কোন ডাইরেকশানে দিচ্ছি তুমি বলবে ইস্ট ডাইরেকশানে দেওয়া হচ্ছে তখনই আমি এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এফ টু বলতে পারবো ঠিক আছে এফ ওয়ান ইকুয়াল টু এফ টু আমি তখন বলতে পারবো যখন তাদের ম্যাগনিটিউড এবং ডাইরেকশান দুটোই সমান হবে ঠিক আছে তখন দুটো ফোর্স ইকুয়াল মানে দুটো ফোর্সই পাঁচ নিউটন টুয়ার্ডস ইস্ট ডাইরেকশানে তারা কাজ করছে দ্যাটস ওয়াই তাদের ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশান ইকুয়াল বলে এটা বলা যেতে পারে নেক্সট ম্যাগনেটিজম ইন মেটেরিয়াল ডিউ টু দেখো ম্যাগনেটিজম কেন তৈরি হয় সার্কুলার মোশন অব দ্য ইলেকট্রন ঠিক আছে চুম্বক সমস্ত জিনিস তো চুম্বক নয় লোহা তার মধ্যে চুম্বক ধর্ম আছে আমরা যদি নর্মাল ধরো সোডিয়াম বলি ঠিক আছে বা অন্য কোনো মেটেরিয়াল বলি সেটার মধ্যে তো চুম্বক ধর্ম নেই সেটা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না তো লোহার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি থাকে তার মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে সেই ইলেকট্রনের অ্যালাইনমেন্ট একটা স্পেসিফিক ডাইরেকশানে থাকে দ্যাটস ওয়াই সেটা ম্যাগনেটিক প্রপার্টি শো করে তো সার্কুলার মোশন অব দ্য ইলেকট্রন অ্যান্সার করে নেক্সট ড্যাশ ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল বলো ওয়ার্ক এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি হবে এগুলো অপশানের ওপর বেসিক্যালি ডিপেন্ড করবে ওকে তো লাস্ট আমাদের এই পার্টটা প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্টের ডাইমেনশান কার্ড ডাইমেনশানের সাথে ইকুয়াল বলবে মোমেন্টামের ডাইরেকশানের সাথে সেম ডাইমেনশন অব দ্য এনার্জি ঠিক আছে এনার্জি ছাড়াও এখানে মোমেন্টাম কথাটা অপশানে ইম্পর্টেন্ট মোমেন্টামের ডাইরেকশানের সাথে এই জিনিসটা ইকুয়াল হবে মোমেন্টাম নেক্সট দ্য ডাইমেনশন অব দ্য এম এল টি মাইনাস টু করেসপন্ড টু আচ্ছা এম এল টু মাইনাস টু কার ডাইমেনশন হবে ফোর্স যেমন দেখো ফোর্স এফ ইজ ইকুয়াল টু কী বলতে পারি আমরা মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশান মাসকে তুমি কি বলবে মাসকে তুমি বলবে কেজি অ্যাক্সেলারেশানকে বলবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সেটা হচ্ছে ফোর্স ঠিক আছে এইটা কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা ইম্পর্টেন্ট দ্য ডাইমেনশনাল ফর্মুলা ফর ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট দেখো ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে নিউটন জি এর যেটা ডাইমেনশান ছিল সেটা কি ছিল নিউটন ইন্টু মিটার স্কোয়ার ইন্টু কেজি টু দিবার মাইনাস টু দেখো নিউটনকে লিখলে আমরা কেমনভাবে লিখবো বলবে এম এল টু টি মাইনাস টু এটা হচ্ছে নিউটন আচ্ছা মিটার স্কোয়ার মানে হচ্ছে এল স্কোয়ার আর কেজি টু দিবার মাইনাস টু মানে হচ্ছে এম টু দি পার মাইনাস টু তার মানে এই জিনিসটা কত হলো দেখো এম ইনভার্স হলো এল এর মাথায় কত হলো ও সরি নিউটন মানে তো এম এল হবে সরি এক মিনিট এটা এম এল হবে এম ইন্টু এল তার মানে এম টু দি পার মাইনাস ওয়ান এল কিউব টি টু দি পার মাইনাস টু এইটা এম মাইনাস ওয়ান এল কিউব টি টু দি পার মাইনাস টু সো এইটা কারেক্ট আনসার হবে ঠিক আছে মানে নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি টু দি পার মাইনাস টুকেই এইরকমভাবে লেখা যেতে পারে এম ইনভার্স এল কিউব টি টু দি পার মাইনাস টু আচ্ছা ওয়ার্ক ডান ওয়ার্ক একটা স্কেলার না ভেক্টার তো তুমি কি বলবে ওয়ার্ক একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি
তো আশা করি ইনস্ট্রুমেন্টের জায়গাটা ইউনিটের জায়গাটা যত রাজ্যের প্রশ্ন আমাদের হয় ইউনিট থেকে যত যত কোয়েশ্চেন আমাদের আসে টোটাল জায়গাটাই কিন্তু আমরা ডিসকাস করে দিলাম টপ ওয়ান টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন ওয়ান টোয়েন্টি মোস্ট রিপিটেড কোয়েশ্চেন ঠিক আছে নেক্সট পার্টের মধ্যে আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিসিটি পার্টটা সেই ইলেকট্রিসিটি পার্টটা করলেই আমাদের ফিজিক্সের প্রিলিমস পরীক্ষার জন্য যতটা দরকার তার থেকে অনেক বেশি কন্টেন্ট দেওয়া হয়ে গেছে এইটুকুই বাড়িতে ভালো করে রিভিশন করো আশা করি তোমাদের প্রিলিমস পরীক্ষা নিয়ে আর কিছু ভাবতে হবে না তারপর মেন্সের জন্য তো আলাদা ক্লাস আমাদের হবে ওকে কেমন লাগলো অবশ্যই ফিডব্যাকে জানাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ তো চলো এই ভিডিওতে আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি দেখো কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি প্রিলিমস পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসে নিউমেরিক্যাল বেস প্রবলেম এবং আমাদের ফ্যাকচুয়াল প্রবলেম মানে কনসেপ্ট বেস প্রবলেম দুটো টাইপের প্রবলেম আমাদের এই চ্যাপ্টারে আছে তো প্রিলিমস পরীক্ষার জন্য আমাদের নিউমেরিক্যালের জায়গাটা একটু দেখতে হবে আর বেশি যেটার ওপরে ফোকাস রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন বা ইনফরমেশান বেস কোয়েশ্চেন যেগুলো আছে সেগুলোর ওপরে তো আমরা যেমন যেমনভাবে সিরিজটা করছিলাম হ্যাঁ টপ ফিফটি এম সিকিউ বা ওয়ান লাইনার যা বলো এইটা আমরা এখান থেকে ডিসকাস করব যেখান থেকে তোমরা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পাবে যে আচ্ছা কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন আমাদের এখান থেকে আসতে পারে ওকে তো চলো কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির পার্টটা আমরা স্টার্ট করি প্রথম কোয়েশ্চেন আমাদের যেটা আছে বলছে ফাইন্ড দ্য ওয়ার্ক ডান ওয়েন এ চার্জ অফ চব্বিশ কুলম মুভস অ্যাক্রস এ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স অফ সিক্স ভোল্ট তো প্রথমেই একটা অঙ্ক আমরা যেভাবে এই সিরিজটা পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট করছি যে আমাদের স্টেট পিএসসির পরীক্ষার পাশাপাশি ঠিক আছে আমাদের এসএসসি বা রেলের পরীক্ষাতে যে ধরনের প্রশ্ন আসে এই প্রশ্নগুলো আমরা এখান থেকে কমপ্লিট করাচ্ছি তো এই প্রশ্নগুলো এসএসসি এবং রেলের পরীক্ষাতে বারবার বারবার এসছে তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান লাইনার বলো বা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট বলো এগুলো এগুলোকে ভালো করে আমাদের কিন্তু তৈরি করতে হবে দেখো প্রথমে ফর্মুলা বেস কিছু কোয়েশ্চেন বা অঙ্ক আমাদের আছে যেখানে একটা ফর্মুলা আছে হচ্ছে ডাব্লু ইজ ইকাল টু ভি ইন টু কিউ ওকে পোটেন্সিয়ালের যে ফর্মুলা যে আমি যখন একটা চার্চকে একটা জায়গাতে রাখব ওকে একটা পয়েন্টে প্লেস করব তো তার চারিদিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট হয় ঠিক আছে এইটাকে বলে তড়িৎ ক্ষেত্র তো এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে অন্য আরেকটা চার্চকে আনতে যে পরিমাণ কার্য করা হয় সেই কার্যটাকে বলা হয় সেই পয়েন্টের পোটেন্সিয়াল বা বিভব সাপোজ ধরো যে কিউ পরিমাণ আধান বা কিউ চার্জ সেটা বাইরে আছে তাকে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে যে কোনো একটা পয়েন্টে আনতে হবে তো এই পয়েন্টে আনতে গেলে যে কার্যটা করতে হচ্ছে ওকে সেই কার্যটা হচ্ছে এই পয়েন্টের এই পয়েন্ট সাপোজ ধরো এ তাহলে আমরা পোটেন্সিয়াল অফ এ কি বলবো ডাব্লু ডিভাইডেড বাই কিউ তো ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু কি পেলাম ভি এ ইন্টু কিউ এইটা হচ্ছে আমাদের করেসপন্ডিং ফর্মুলা বুঝতে পেরেছ তার মানে আমরা চার্জের জায়গাতে চব্বিশ কুলম পুট করব আর ভোল্টেজের জায়গাতে সিক্স ভোল্ট পুট করবো তাহলে ডাব্লু ইকুয়াল টু উত্তর কত আসবে বলবে চব্বিশ ইন্টু ছয় চব্বিশ ইন্টু ছয় মানে ওয়ান ফর্টি ফোর ওয়ান ফর্টি ফোর কার্যের একক কি কার্যের একক হচ্ছে জুল তো ওয়ান ফর্টি ফোর জুল দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তো এরকম একটা অঙ্ক তোমার এখানে থাকতে পারে যে তোমাকে এই দিল তোমাকে ডাব্লু এর ভ্যালু দিল আর তোমার ভি তার ভ্যালু দিল চার্জ কত আছে সেটা বার করতে হবে তো তোমাকে ভি এর ভ্যালু দিল ডাব্লুর ভ্যালু দিল কিউ বার করতে হবে কিউ এর ভ্যালু দিল ডাব্লুর ভ্যালু দিল ভি বার করতে হবে এই টাইপের কিছু প্রবলেম ছোট্ট ছোট্ট যেগুলো একদম ফর্মুলা বেস প্রবলেম যেমন এটা হচ্ছে ফর্মুলা এই ফর্মুলাটাকে বেসিক্যালি মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে নেক্সট বলছে ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য ডাইরেক্ট কারেন্ট দেখো ডাইরেক্ট কারেন্ট মানে কি তার কোনো টাইমের রেসপেক্টে ডাইরেকশান চেঞ্জ হয় না ডাইরেক্ট কারেন্টকে আমি যদি কারেন্টকে টাইমের রেসপেক্টে গ্রাফ প্লট করি তো সেটা এরকম লিনিয়ার গ্রাফ হবে তার মানে হচ্ছে টাইমের রেসপেক্টে তার ডাইরেকশান কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না ডাইরেকশান কিছু না চেঞ্জ হওয়া মানে হচ্ছে তার ফ্রিকুয়েন্সি কত হবে জিরো হবে অল্টারনেটিং কারেন্টের কি হয় কারেন্টের ডাইরেকশান টাইমের রেসপেক্টে প্রতি সেকেন্ডে দুবার চেঞ্জ হয় তো তোমরা আমাকে কমেন্টে বলো যে অল্টারনেটিং কারেন্ট আমরা যেটা ইন্ডিয়াতে ব্যবহার করি সেই কারেন্টের ফ্রিকুয়েন্সি কত তার কম্পাঙ্ক কত ঠিক আছে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে এসি কারেন্টের কম্পাঙ্ক কত এটা বলো ড্যাস ইজ নট এ গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি এটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন এটা অপশান বেস কোয়েশ্চেন এর মধ্যে কোনটা ইলেকট্রিসিটি বা তড়িৎ কার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না ঠিক আছে ব্রোমিন ই
এইগুলো এগুলো অপশানে আছে তো তুমি বলবে ব্রোমিন এবং ইবোনাইট এগুলোর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যেতে পারে না গ্রাফাইট থাকতে পারে কপার থাকতে পারে এগুলো আমরা জানি কি যে গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি তাদের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যায় কিন্তু এই ব্রোমিন ইবোনাইট এগুলো যারা আছে এই সলিউশনগুলো বা এই পদার্থগুলো ইলেকট্রিসিটির কন্ডাক্টর নয় ঠিক আছে আচ্ছা ফটো সেল লাইট এনার্জি কনভার্টেড টু সোলার প্যানেলে আমরা কি করি সানলাইট সানলাইট থেকে আমাদের কি আসছে লাইট এনার্জি আসছে সেই লাইট এনার্জিকে কনভার্ট করে দিয়ে আমরা কিছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে তার মানে আলো থেকে এনার্জি নিয়ে বা আলো থেকে শক্তি নিয়ে সেই শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা বা কারেন্ট তৈরি করার যে পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিটাকে বলা হয় হচ্ছে বেসিক্যালি ফটো সেল তো ফটো সেলে কি কনভার্ট করা হয় লাইট এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বা তৈরি শক্তি এটা কনভার্ট করা হচ্ছে নেক্সট বলছে ডিরেক্ট কনভার্সন অফ দ্য সোলার এনার্জি উইথ দ্য ইউজ অফ দ্য ফটো ভোল্টিক সেল রেজাল্ট ইন টু দ্য দেখো সোলার এনার্জি ফটো ভোল্টিক সেলে সোলার এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হয় তো এই দুটো কোয়েশ্চেন একটুখানি ভালো করে বুঝবে যে সোলার সেলে কোন এনার্জি কিসে কনভার্ট হয় এবং ফটো ভোল্টিক সেলে কোন এনার্জি কিসে কনভার্ট হয় দুটো কোয়েশ্চেনেরই আনসার সেটা একই হবে ওকে চলো নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখি আমরা বলছে ইলেকট্রিক কারেন্ট ইন এ মেটাল ওয়ার ইজ ডিউ টু দ্য ফ্লো অফ দেখো ইলেকট্রিক কারেন্ট ইন এ মেটাল ওয়ার ডিউ টু দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রন দেখো কোন একটা সিস্টেমের মধ্যে ইলেকট্রন নাম্বার বেশি আছে তার মানে সেই সিস্টেমের কারেন্ট ফ্লো বেশি হবে এই কনসেপ্টটা রং ইলেকট্রন নাম্বার বেশি আছে তার সাথে সাথে ইলেকট্রনের আমাদের যেই জিনিসটা দরকার বা যে প্রপার্টিটা দরকার সেটা হচ্ছে মোবিলিটি মোবিলিটি মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের সচলতা তার মানে ইলেকট্রন ফ্রি স্পেসের মধ্যে দিয়ে কতটা মুভমেন্ট করতে পারছে মোবিলিটি কথাটাকে তুমি এরকমভাবেও বলতে পারো যে মোবিলিটি মিন্স হচ্ছে মুভমেন্ট অফ ইলেকট্রন ওকে তো ইলেকট্রনের ফ্লো দরকার বা ইলেকট্রনের মোবিলিটি দরকার সেই হিসেবে এই জিনিসটা হয় তো ইলেকট্রিক কারেন্ট ইন এ মেটাল ওয়ার্ড ডিউ টু দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রনস বা মোবিলিটি অফ ইলেকট্রনস গেল নেক্সট বলছে যে ফটোস্ট্যাট মেশিন ওয়ার্কস অন দেখো ফটোস্ট্যাট মেশিন কিসের ওপরে কাজ করে বলবে ফটোস্ট্যাট মেশিন কাজ করে হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইমেজ মেটিং ওকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইমেজ মেকিং তো এই জিনিসটা আমাদের জেরক্স যে পার্টটা জানি আমরা তো তার সাথে এইটা অ্যাসোসিয়েটেড তো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইমেজ মেকিং বুঝতে পেরেছ নেক্সট গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি ইজ ইলেকট্রিসিটির গুড কন্ডাক্টর কে গ্রাফাইট গ্রাফাইট কার অ্যালোট্রপ এটা আমাকে কমেন্টে বলো এইটা পিএসসির পেটেন্ট কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা যে কোনো পরীক্ষাতে আসে ঠিক আছে তো এইটা আমাকে কমেন্টে বলো যে গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি সেটা গ্রাফাইট হবে কার অ্যালোট্রপ হ্যাঁ এবং গ্রাফাইটকে তার বেস ফর্ম বলা হয় হ্যাঁ এগুলো আমরা সবই জানি নেক্সট পরের কোয়েশ্চেনটা এইভাবেই অপশানগুলো থাকে এবং এটা উত্তর হবে কোয়েশ্চেন আমাকে বলেছে দ্য সাবস্টেন্স উইচ কন্ডাক্ট কারেন্ট বোথ ইন দ্য সলিড স্টেট কঠিন অবস্থায় কে কারেন্টকে কন্ডাক্ট করতে পারে গ্রাফাইট ওকে তো আনসার কি হবে গ্রাফাইট কার অ্যালোট্রপ বলবে কমেন্ট করবে গ্রাফাইট হচ্ছে অ্যালোট্রপ অফ কার্বন তো গ্রাফাইটে কি কথা বলা হয়েছিল গ্রাফাইটে একটা কার্বনকে ঘিরে কতগুলো কার্বন পরমাণু থাকে বলবে গ্রাফাইটে একটা কার্বনকে ঘিরে তিন দিকে তিনটে কার্বন পরমাণু থাকে কার্বনের যে হাইব্রিডাইজেশন স্টেট আছে সেই স্টেটটা কি বলবে কার্বন এসপি থ্রি তাদের মধ্যে যে বন্ড অ্যাঙ্গেল থাকে সেই বন্ড অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি একশো কুড়ি ডিগ্রি ঠিক আছে এবং তাদের যে স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারের নেম যেটা হবে সেটা হচ্ছে হেক্সাগোনাল প্ল্যানার স্ট্রাকচার ঠিক আছে হেক্সাগোনাল প্ল্যানার তার মানে ষষ্ঠ তলকীয় সামতলিক হেক্সাগোনাল প্ল্যানার এবং হেক্সাগোনাল প্ল্যানারের সাথে আরেকটা জিনিস যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে লেয়ার স্ট্রাকচার দেখা যায় ওকে এবং লেয়ার স্ট্রাকচার দেখা যায় বলে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হয় ঠিক আছে সব কটা ইনফরমেশান এখানে ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রনিক ট্রানজিশান ইলেকট্রনিক ট্রানজিশান মানে একটা লেয়ার থেকে আরেকটা লেয়ারে ইলেকট্রন মুভ করতে পারে ওকে যে কোনো একটা পার্টিকুলার লেয়ার আছে ধরো এই একটা লেয়ার এই একটা লেয়ার তো এই লেয়ারে যে ইলেকট্রন প্রেজেন্ট আছে সেই ইলেকট্রন ট্রানজিশন হয়ে এই লেয়ারে চলে যেতে পারে তো এই লেয়ার লেয়ার থাকার জন্য এই ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হয় দেখে গ্রাফাইট হচ্ছে গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি ঠিক আছে ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা দেখা যায় না এগুলো আগেও ডিসকাশন করা হয়েছে ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে ক্লোজ প্যাক স্ট্রাকচার থাকে ডায়মন্ডে একটা কার্বনকে ঘিরে চারটে কার্বন থাকে আর গ্রাফাইটে একটা কার্বনকে ঘিরে তিনটে কার্বন থাকে তো এর মধ্যে ফ্রি স্পেস বেশি আছে ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে ফ্রি স্পেস কম আছে ঠিক আছে তো দ্যাটস ওই এই জিনিসটা দেখা যায় মাইন্ড ইট নেক্সট বলছে হুইচ অফ দ্য
कार्बन की हिसाब से व्यवहार कर नन मेटाल हिसाब से अधातु हिसाब से अधातु हिसाब से व्यवहार कर ले ग्राफाइट कारेक्ट आंसार है ओके नेक्स्ट पर कोश्चन देखी हमें हुईच अब द फलोईंग इज नट एन इन्सुलेटर इन्सुलेटर कथाटार मान हे अंतरक पदार्थ देखो तीन धरण पदार्थ है जी एक हलो कंडर एक हलो इन्सुलेटर एक हे सेमिकंडर इन्सुलेटर मान कि इन्सुलेटर मान अंतरक पदार्थ जार मध्य दिए कारेंट जाए ना तो तर कि तरह जो रेजिस्टिविटी थे से रेजिस्टिविटी की थको हाई थे ओके रेजिस्टिविटी की थको हाई थे तरह रोधांकर जो मान से ही रोधांकर मानट बेसि है नेक्स्ट मार्कारी ब्राई पेपर ब्लस इवोनइट बो ग्लस ड्राई पेपर इवोनइट य तीनटे मध्य दिए कारो मध्य दिए कारेंट जाए ना मार्कार मध्य दिए कारेंट जाए तो दैट्स वाई मार्कार इज द कारेक्ट आन्सार हो पारद पारद की गुड कंडक्टर अफ हिट एंड गुड कंडक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी अल्सो ये जिनटा लिखते परि जो मार्कारी गुड कंडक्टर अफ हिट जमन हिटर गुड कंडक्टर है थार्मोमिटारे को मेटाल व्यवहार कर पारद व्यवहार कर पारदर स्पेसिफिक हिट कैपासिटी अनेक लो और खूब कम टेम्पारेचार कम हिट नहीं निजे टेम्पारेचार एक डिग्री बाढ़ाते परे और ये टोटाल प्रसेसटा प्रसेसटा खूब फास्ट है ठीक है तो गुड कंडक्टर अफ हिट है एंड गुड कंडक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी अल्सो ओके तरह मध्य इलेक्ट्रिसिटी ठीक पारद से तापर तरितर दोटोर ही गुड कंडक्टर एब देखो ये मार्कारी सुपार कंडक्टर हिसाब से व्यवहार करा जो पे ठीक है मार्कारी की बी सुपार कंडक्टर यही हिसाब से मार्कारी व्यवहार करा जाए तो सुपार कंडक्टर हिसाब से मार्कारी कख व्यवहार करब तक तक हमारे टेम्पारेचार टेम्पारेचार वेरि लो थ टेम्पारेचार खूब कम थे टेम्पारेचार खूब कम थार समय लिकुईड मार्कारी लिकुईड मार्कारी से सुपार कंडक्टर हिसाब से क्या कर अमाउंटर कारेंट तरह मध्य दिए पास कर रेजिस्टेंसर भैलू बा रेजिस्टिविटर जो भैलू आए ओके ये रेजिस्टिविटी कत हो जाए बोलो रेजिस्टिविटी जिरो हो जाए ठीक है तरह मध्य को रोध बोले कि ठीक है और से ही कारण से सुपार कंडक्टर हिसाब से क्ज करते नेक्स्ट पर कि देखो हुईच मेटेरियल यूज फर मैनुफैक्चरिंग द इलेक्ट्रिक हिटार कल वैद्युतिक हिटारे कि व्यवहार कर नाइक्रोम व्यवहार करी खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाइक्रोम कार कार एलय नाइक्रोम हे निकेल और क्रोमियम एलय निकेल थे क्रोमियम थे ओके ये नाइक्रोम मेल्टिंग पॉइंट क्यों है नाइक्रोम मेल्टिंग पॉइंट अनेक हाई नाइक्रोम मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई बोल नाइक्रोम जो रेजिस्टिविटी आई रेजिस्टिविटी अनेक हाई ओके नाइक्रोम मेल्टिंग पॉइंट हाई ए रेजिस्टिविटी हाई ओके ये जिनटा दरकार ये माथाय रखे ठीक है नेक्स्ट पर देखो कि द फिलामेंट अब द इलेक्ट्रिक बाल्ब इज मेड आप अफ इलेक्ट्रिक बाल्बर फिलामेंट की दिए तैरि मोस्ट इम्पर्टेंट कोश्चन टांगस्टें ठीक है टांगस्टें टांगस्टें के बोलब बोल टांगस्टें हे हार्डेस्ट मेटाल नोन टांगस्टें हे सब हार्डेस्ट मेटाल सब शक्त धातु ठीक है तेल हार्डेस्ट मेटाल नोन टांगस्टें हलो सब शक्त धातु हलो ए टांगस्टें जो मेल्टिंग पॉइंट आई मेल्टिंग पॉइंट कट टांगस्टें मेल्टिंग पॉइंट बोलो चौत्रिस अष्टी डिग्री सेंटिग्रेड ठीक है चौत्रिस अष्टी डिग्री सेंटिग्रेड टांगस्टें नेक्स्ट वन किलोवाट आवर इज इक्ल टू देखो वन किलोवाट आवर ये एक भलोक डिसकाशन करते हैं यहाँ हे कमार्शियल इूनीटर जैगा ओके ये कमार्शियल इूनीटर जैगागुल एक भलोक पढ़ते हैं किलोवाट आवर नहीं क्यों कमार्शियल इूनीट के मापी जमन धर हमी कमार्शियल इूनीट अफ एनार्जी इलेक्ट्रिकल एनार्जी तो कि उत्तर देवे बोल कमार्शियल इूनीट कमार्शियल इूनीट अफ इलेक्ट्रिकल एनार्जी तरित शक्त कमार्शियल इूनीट कि तो प्रथम फर्मुला थे आसी एनार्जी इज इक्ल टू पावर डिवाइडेड बै टाइम एनार्जी इज इक्ल टू पावर डिवाइडेड बै टाइम ओके अच्छा सरि भूल बोल पावर इज इक्ल टू वार्क डान बम आसो तो पावर इज इक्ल टू एनार्जी डिवाइडेड बै टाइम तो एनार्जी इज इक्ल टू कि पावर माल्टिप्लाइड बै टाइम है एनार्जी इक्ल टू पावर माल्टिप्लाइड बै टाइम ये बेपार एबारे पावर इूनीट बोली देखो इूनीट अफ पावर 
इूनीट अफ पावर तो पावर इूनीट कि भलोक बोझ इूनीट अफ पावर हे जूल इंटू टाइम एस आई यूनिट हे सेकेंड तो जूल इंटू सेकेंड बल जूल इंटू सेकेंड के बलब जूल इंटू सेकेंड के बोल हे व्ट ओके जूल इंटू सेकेंड के बलब व्ट तो पावर इूनीट व्टे लिखल बड़ो एकक व्टे लिखल और टाइम के कमार्शियल इूनीट जो बोलो जो कख मैं जो आप इलेक्ट्रिकल एप्लायस जालई तो पार्टिकुलार को सेकेंडर जो जालई ना जो से जले तो अनेकटा समय धरे जले तो से टाइम के एखे कि लिखब आवार एबार जदि व्ट के आकटू बड़ो भाव लिखी ठीक तक हमें बोलो किलोवाट और आवार के आवार हिसेब रेखे दिल किलोवाट इंटू आवार ओके तेल वन किलोवाट मान कत तुम्हें वन किलोवाट मान हम थाउजेंड व्ट ठीक है और वन आवार मान कत छत्तीस सेकेंड एक घंटा टोटल कत सेकेंड है छत्तीस सेकेंड छत्तीस सेकेंड एब शो व्ट मान तो व्ट मान हे जूल बेकेंड ओके सरि जूल इंटू सेकेंड ना जूल बेकेंड है जूल बेकेंड हम बेसिकाली व्ट ओके तो व्ट के जूल बेकेंड लिखब तर मैंने थाउजेंड जूल डिवाइडेड बन सेकेंड और ये छत्तीस सेकेंड ही लिखे दिल एस एस पार्ट कैंसल आउट हो ग टोटाल एटखान कि थको छत्तीस लाख जूल ठीक है छत्तीस पर पाँचा शून्य छत्तीस लाख जूल ये छत्तीस लाख जूल हल ये छत्तीस लाख जूल मान हम थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दुपर सिक्स जूल तर मैंने ये वन किलो वाट आवर के डब्ल्यू एच वन किलो वाट आवर मान हम थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दुपर सिक्स जूल यान किलो वाट आवर के कि बला है से बला हे वन बीओटी वन बीओटी मान हे वन बोर्ड अफ ट्रेड इूनीट बुझते पे सो तेल बीओटी जिनटा कि बीओटी मान हम कमार्शियल इूनीट अफ एनार्जी कमार्शियल इूनीट अफ एनार्जी ठीक है ये वन इूनीट बोली तरह हमारे बाड़ीते इलेक्ट्रिकल एप्लायसगुलो जले सेगल ज्वलते 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 कख छत्तीस लाख व्यलू के जो हिट कर तक हमें बी एक इूनीट एनार्जी एक इूनीट कारेंट कन्जामशन हो ठीक है एगुलो कारेंट इलेक्ट्रिसिटी क्लस वन लाइनर मैं वन शर्ट भिडियो जगू आज से खूब भलोक डिसकाशन करा तो थ्री पॉइंट सिक्स मेगा जूल बे टेन टू दुपर सिक्स जूल के मेगा जूल बोलते ओके तो यान तुम टेन टू दुपर सिक्स मान हम मेगा जूल तर थ्री पॉइंट सिक्स के एखान ए रकम भाव लिखे दाओ एम जे लिखे दाओ एम जे मान हम मेगा जूल हो गल ठीक है कमप्लीट नेक्स्ट पर देखी हमें द चोक यूज फर द ट्यूबलैट बेसिकाली देखो चोकटा कि चोकटा हम इंडक्टर हिसाब से व्यवहार कर एलईडी लाइटे थे ना सी एफ एल जो ट्यूबलैटगुलो आई सी एफ एल ट्यूबलैटे चोक व्यवहार कर चोकटा इंडक्टर हिसाब से क्या कर ठीक है आवेशित पदार्थ नेक्स्ट बैकेलैट इज ए डैश अफ इलेक्ट्रिसिटी बैकेलैट की पुअर कंडक्टर कारण बैकेलैट तो इपक्सि रेजिन यो एक पलिमार टाइपर सबसटेंस जो अर्गानिकर कैमिस्ट्री ते बैकेलैटर कम्पोजिशन नहीं आलोचना कर फेनल और फर्माल डिहाइट युटो के एकसाथे मशाले कन्डेंसेशन रिएक्शन हुए तरह मध्य देखिए व्टार्ट बेड़ी गए बैकेलैट तैरी है जेटा कि इपक्सि रेजिन बला है चिरुनी तैरि करते गलेक्ट्रिक सूच बोर्ड यो तैरि करार पार्पासे बैकेलैट के व्यवहार करी तो पुअर कंडक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है क्लार मध्य दिए कारेंट जाए ना नेक्स्ट पॉइंट बोलिए कम्बिनेशन अफ टू और मोर सेल सज दैट पजिटिव टार्मिनल वन सेल इज कनेक्टेड टू दैगेटिव टार्मिनल नेक्स्ट सेल और कल द बैटारी देखो सेल थे बेसिकाली बैटारि तैरि है सेल मैंने हे एक कैथोड एक एनोड थक तो एकटार साथ एकटार साथ एक सेल कानेक्ट कर ठीक है जी जिन तैरि है से माल्टिपल सेल से माल्टिपल सेल के बैटारी बोलते परि ओके नेक्स्ट पर हू कॉन द टर्म बैटारी टू डेस्क्राइब द लिंक कैपासिटर देखो बैटार आविष्कर्ता ठीक है टर्म दिए से क्या बेंजामिन फ्रांकलिन बेंजामिन फ्रांकलिन साथेक्टा कि कथा जाए इनभेंटर अफ इनभेंटर अफ चार्ज चार्जर जिन इनभेंटर तीन हे बेंजामिन फ्रांकलिन ओके इनभेंटर अफ चार्ज बोलें इनभेंटर अफ चार्ज मान हम हमें क्वालिटी अफ चार्ज बी चार्जर जो क्वालिटी है से क्वालिटी अफ चार्ज कटा टाइप चार्ज है चार्ज बोलो दोटो टाइप चार्ज है एक पजिटिव एक नेगेटिव ये क्वालिटी अफ चार्ज ओके गल नेक्स्ट पर हे इन ए रिचार्जेबल सेल व्हाट काइंड ऑफ एनार्जी स्टोर्ड इन द सेल देखो रिचार्जेबल सेल मान हे जी बैटारिगुलो के रिचार्ज करा जाए कि टाइपर एनार्जी तरह मध्य स्टोर थे बैटारि तैरि करते गैमिकल्स दरकार कारण जे इलेक्ट्रोलाइट बैटारी व्यवहार करा हेटा इट सेल्फ ए कैमिकल 
তাই তো তো কেমিক্যাল গুলোকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য যে এনার্জি দরকার সেইটাকে বলা হয় কেমিক্যাল এনার্জি তো এইখান থেকে নোট কি জিনিস আমাদের লাগবে ভালো করে বোঝো যেগুলো আমাদের প্রাইমারি সেল হয় হ্যাঁ প্রাইমারি সেল কোন প্রাই কোনগুলো যেগুলো ধরো ওই পেন্সিল ব্যাটারি মানে ইউজ অ্যান্ড থ্রো টাইপ সেল একবার আমি ইউজ করব আর রিচার্জ করা যাবে না নন রিচার্জেবল সেল তো ব্যাটারির মধ্যে ইট সেলফ কেমিক্যাল এনার্জি ঢুকে আছে সেই কেমিক্যাল এনার্জি কনভার্ট হচ্ছে যখন আমরা ব্যাটারিটাকে ইউজ করছি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে ওকে কেমিক্যাল এনার্জি কনভার্ট হচ্ছে কি সে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে এটা প্রাইমারি সেলের গল্প গেল আচ্ছা সেকেন্ডারি সেলের কথা যদি আমি বলি সেকেন্ডারি সেল মানে হচ্ছে যেইগুলো রিচার্জেবল সেল যেই সেলগুলোকে তুমি বারবার ধরে চার্জ দিয়ে দিয়ে ইউজ করতে পারবে ধরো এই যে আমি মাইকে যে ট্রান্সমিটারটা ব্যবহার করছি ধরো এই ট্রান্সমিটারের মধ্যে যে ব্যাটারিটা আছে ভালো করে বোঝো এর মধ্যে একটা ব্যাটারি লাগানো আছে এই ব্যাটারি থেকে এই মাইক সাউন্ড এনার্জিটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে তারপরে গিয়ে তোমরা শুনতে পাচ্ছ বুঝেছো তো এই যে সেলগুলো আছে এগুলো সেকেন্ডারি সেল যেগুলো ফোনের মধ্যে থাকে ঠিক আছে যেগুলোকে তুমি বারবার রিচার্জ করতে থাকো পারো গাড়ির ব্যাটারি বলো বাড়ির ইনভার্টার বলো তো এগুলো সব রিচার্জেবল সেল ওকে তো রিচার্জেবল সেলে দুটো টাইপের এনার্জি কনভার্সন হয় যখন তুমি ইউজ করছো ব্যাটারিকে যখন তুমি ইউজ করছো তখন আমাদের কি হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে ঠিক এবার ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য একটা ইলেকট্রিক লাইনের সাথে তাকে জুটতে হবে ঠিক আছে তাহলে ইউজ করার সময় কেমিক্যাল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল যখন আমরা ব্যাটারিকে চার্জ করছি চার্জ করার সময় এই জিনিসের উল্টো যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে সেই জিনিসটা কেমিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে কেমিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হওয়া মানে ব্যাটারির মধ্যে যে কেমিক্যালসগুলো আছে সেই কেমিক্যালসগুলোকে কি করা অ্যাক্টিভেট করা কেমিক্যালসগুলোকে অ্যাক্টিভেট করা মানে হচ্ছে সেটা কেমিক্যাল এনার্জিতে কনভার্সন হবে এই হচ্ছে বিষয় ঠিক আছে তো এই পার্টটা আমাদের নোটের মধ্যে থাকলো এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো তোমাকে বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারে যে বলো যে কোনটা প্রাইমারি সেল কোনটা সেকেন্ডারি সেল প্রাইমারি সেলে কোন এনার্জি কিসে কনভার্ট হয় সেকেন্ডারি সেলে কোন এনার্জি কিসে কনভার্ট হয় এগুলো দরকার ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা দেখো হুইচ কান্ট্রি হ্যাজ মেড দ্য ওয়াস ফাস্ট ইলেকট্রিক শিপ হুইচ ক্যান ট্রাভেল আপ টু আশি কিলোমিটার উইথ টু হান্ড্রেড টনস অফ কার্গো আফটার এ টু আওয়ার চার্জ ঠিক আছে এটা এসএসসির পরীক্ষাতে এসছে তো চায়নার পক্ষে এই জিনিস সম্ভব ডেটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন চায়না কারেক্ট আনসার হবে নেক্সট বলছে হোয়াট ইজ দ্য মেজর ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন পাওয়ার সোর্স ইন ইন্ডিয়া মানে আমাদের ইন্ডিয়াতে কারেন্ট তৈরি হয় বেসিক্যালি কি থেকে আনসার হবে হচ্ছে কোল বা কয়লা কয়লা থেকে মেনলি আমাদের কারেন্ট জেনারেশন হয় নেক্সট মো ইজ দ্য ইউনিট অফ উইচ সাবস্টেন্স মো হচ্ছে কার কন্ডাক্টেন্সের ইউনিট কন্ডাক্টেন্সের ইউনিট হচ্ছে মো কন্ডাক্টেন্স জিনিসটা কি ধরো কে দিয়ে আমি লিখলাম কে মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ডো এই ওয়ান বাই আর মানে রেসিস্টেন্সের রেসি প্রকাল আমরা বলতে পারি এর অনন্য ওকে রেসি প্রকাল রেসি প্রকাল অফ রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্সের রেসি প্রকাল ঠিক আছে তো রেজিস্টেন্সের ইউনিট কি বলবে ওহম রেজিস্টেন্সের ইউনিট হচ্ছে ওহম ও এইচ এম আর কের ইউনিট কি ওহম ইনভার্স বলবে ওহম ইনভার্স বলতে পারো বা তুমি বলতে পারো এম এইচ ও মো ঠিক আছে ওহোম ইনভার্স বলো বা মো বলো মো ছাড়াও আরেকটা জিনিস এখানে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সিমেন্স সিমেন্স কথাটাও তুমি এখানে ইউজ করতে পারো ওকে ঠিক আছে দরকার নেক্সট পরেরটা বলছে গ্যাস ইজ দ্য মেজার অফ ইস অফ ইস অ্যাট উইচ ইলেকট্রিক চার্জ অর হিট ক্যান পাস টু এ মেটেরিয়াল আচ্ছা কতটা ইলেকট্রিসিটি তার মধ্যে দিয়ে পাস করছে কতটা কারেন্ট কোনো একটা মেটেরিয়াল পাস করাতে পারে ট্রান্সফার করতে পারে ট্রান্সমিট করতে পারে সেইটাকে বলা হয় তার কন্ডাক্টিভিটি বাংলাতে বললে পরিবাহিতা সেই কন্ডাক্টিভিটির ইউনিটি হচ্ছে এটা ওকে মানে কন্ডাক্টিভিটির ইউনিটি হচ্ছে তোমার ওহোম মিটার হয় ওটা হচ্ছে মো মিটার ইনভার্স এটা আমরা যাচ্ছি একটু বাদে আমরা যখন আর ইজ ইকাল টু রো ইন টু এল বাই এ এই ফর্মুলা দেখবো তখন এটাকে বলছি মেটেরিয়াল হুইচ অ্যালাউ ইলেকট্রিসিটি টু পাস থ্রু দেম দ্যাট আর দ্য কন্ডাক্টার যার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস করতে পারে তাদেরকে কন্ডাক্টার বলা হয় আচ্ছা একটা জিনিস এখান থেকে একটুখানি দেখে নাও সেটা হচ্ছে ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা অফ রেজিস্টেন্স আমরা যদি বলি রেজিস্টেন্স তো আমরা দুভাবে পাই ওকে একটা হচ্ছে তার থিওরিটিক্যাল একটা হচ্ছে আমাদের ওহোম স্ল থেকে এক্সপেরিমেন্টাল থেকে তো ওহোম স্ল থেকে আমরা কি পাবো ফার্স্টে বলবে ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর ওকে ওহোম স্ল থেকে পাবো ভি ইজ ইকুয়াল টু আই ইন টু আর এইটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্টেন্সের মেন ফর্মুলা আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা পাবো সেটা হচ্ছে থিও
थिरोटिकल पा हे इज इक्ल टू रो इन टू एल वाइए आर इज इक्ल टू रो इन टू एल वाइए यहाँ हे थिटिकल ओके तेल ये एक जिन तुम भलोक देखे नाओ ये रो के बला हे बेसिकलि रेजिस्टिविटी तो रो इज इक्ल टू एखान कि लिखते परि बोल आर ए डिवाइडेड बल यही लिखते परि रो इज इक्ल टू आर ए डिवाइडेड बल तो इूनीट अफ रो रोर जो इूनीट है ठीक है इूनीट अफ रो रोटा के क्यों बला रेजिस्टिविटी रोधांक ये शुदुम्र एक मेटेरियल तरह डिपेंड कर मैं एक तारे जो हमें रेजिस्टिविटी देखी तार क्यी दिए तैरि ओके से कपार दिए तैरी ना कि अलुमिनियम ना कि सिल्वर तरह पर बेसिकलि डिपेंड कर बद बाकी को ओपर डिपेंड करें तो इूनीट अफ रेजिस्टिविटी जो बी तो इूनीट अफ रेजिस्टिविटी हे ओहोम ठीक इन टू मीटार केमन कर आसलो आसलो ये रो इज इक्ल टू आर ए डिवाइडेड बल आर एर इूनीट लेखो ओहोम एरियार इूनीट लेखो मीटार स्कोयर एल एर इूनीट लेखो मीटार ये केटे दाओ तर मैं आल्टिमेटलि जिन दाड़ो ओहोम इन टू मीटार एब भोड़े शुनो जदि रेजिस्टिविटी बोल कंडिटी जो बोली कंडिटी मैं परिवाहिता कंडिटी मैं बुझे वन डिवाइडेड ब रेजिस्टिविटी तरह जमन कंडेंस इज इक्ल टू वन डिवाइडेड ब रेजिस्टेंस तेम कंडिटी मैं हम वन डिवाइडेड ब रेजिस्टिविटी तरह जस्ट वन बूनीटर कथा बोल ओहोम इन टू मीटार करब तेल ये बोल ओहोम इनभार्स मीटार इनवार्स अच्छा ओहोम इनवार्स के मो कथा लिखते पर मो इन टू मीटार इनवार्स दैट इज द कैरेक्ट आंसार एखे ठीक है जो नोट्सपत्रगुलो बनिए दीची क्लस नोटगुलो एगुलो खतए परिष्कार लिखे ने कारण एखान तुम्हारे डेक्ट डेक्ट क्वेश्चन परीक्षा आसने इूनीटर जैगा डायमेंशन जैगा खूब इम्पर्टेंट ठीक है नेक्स्ट पर देखो हमारे पर हे एट मेटल यूज टू मेक द लाइटनिंग कंडक्टर ठीक है बज्र नोधक था ठीक जो बाज पड़ार समय एक्सेस अमाउंटर कारेंट जेनारेट हो कारेंटा के अबजर्व कर मटर साधे मिसी देवे वज्र नोधक व लाइटनींग कंडक्टर की दिए तैरि है बोलो कपार दिए तैरि है नेक्स्ट बपार ऑयर्स ए जेनारे यूज फर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन इन्स्टेड अब द आयरन वायर हमें बाड़ीते इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन पार्पासे आयरण वायर परिवर्ते लोहार तारे परिवर्ते कपारे तार क्या व्यवहार करी बोलें लोहार के कपारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करार क्षमता तरित चालना करार क्षमता अनेक बेसि तो कपार इज द बेटार कंडक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी दैन आयरन नेक्स्ट पॉइंट बुईच ल अब द फिजिकल स्टेट दैट फोर्स इज विटुईन टू इलेक्ट्रिक चार्ज रिड्यूसेस व्टार इट्स फर्मर व्यलू हुईन द डिस्टेंस इज डबल जमन निूटन्सर ग्राविटेशनल ल छो ओके से निटन्सर ग्राविटेशनल लर मत ही कुलम्सर एक ल आमन जो बोली निउटन्स लिउटन्स लगे की फोर्स इज इक्ल टू ग्राविटेशनल कन्सटैंट एम ओन इन टू एम टू डिवाइडेड बार स्कोयर ओके डिवाइडेड बार स्कोयर ये फर्मुला छो तो निउटन्स लयर मत ही कुलम्स लयरों एक फर्मुला आलम्स लिटा लटा कैमन कुलम्स ल ठीक है जो हमें दोटो चार्ज के पासपाशी रखब वन बोर बफ सैनल नट इंटू किऊन इंटू किऊ टू डिवाइडेड बार स्कोर जमन वो दोटो मासर क्षेत्र में गल्प एट दोटो चार्जर क्षेत्र में गल्प ठीक है दोटो फर्मुला सेम दोटो फर्मुलार मान सेम एखे दोटो मासर क्षेत्र डिस्टेंस आर जदि है तेल तर मध्य एट्रैक्शन फोर्स क्यों है एक हे एम ओन एक हे एम टू तर मध्य डिस्टेंस हे आर येपार और ये दोटो पॉइंट चार्ज आउ वन चार्ज एक किऊ टू चार्ज ए तर मध्य डिस्टेंस जो आई डिस्टेंस ओके यही हलो बेपार वन बोर बफ सैन नट किऊ वन किऊ टू डिवाइडेड बर स्कोयर ठीक है एबार जदि तुम्हें डिस्टेंस के डबल कर दाओ एखान तुम देखते एफ इज प्रपोर्शनल टू किऊ वन इंटू किऊ टू हे एफ इज प्रपोर्शनल टू वन बर स्कोयर होबारान तुम कि डिस्टेंस के टाइस कर दिले ओके डिस्टेंस टू टाइम्स बेड़े गे डिस्टेंस के तुम टाइस कर दीस पहले द्विगुण जदि तुम कर दाओ तो आल्टिमेटली जिस दाड़े एफ प्रपोर्शनल टू वन बू आर द स्कोयर तेल फैक्टर कत दाड़ा फैक्टर दाड़ा हो फोर ठीक है तर मैं जिस वन बोर टाइम्स कि भाव कमे जाए ठीक है फोर्सर भैलू जो एम ओन इन टू एम टू ग्राविटेशन पार्टे जे जे पार्टो देखे एखान पार्टो ठीक से ही पार्टगुल आके
একদম পজ করে করে ছোট ছোট করে ক্লাস নোট বানিয়ে নেবে লিখে নেবে নেক্সট ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টেন্স থ্রু দ্য মেটালস ইজ অলসো ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টেন্স অ্যান্ড ইট ডিক্রিজেস উইথ ইনক্রিজিং দ্য টেম্পারেচার আচ্ছা টেম্পারেচার বাড়ালে দেখো কন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলি কন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার যখন তুমি বাড়াবে তখন তোমার রোধ বেড়ে যাবে ঠিক আছে ভালো করে বোঝো কি বলছি কন্ডাক্টার যত তুমি টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ রেজিস্টেন্সের ভ্যালু বেড়ে যাবে রেজিস্টেন্সের ভ্যালু যত বাড়বে কন্ডাক্টেন্স পরিবাহিতা কন্ডাক্টেন্সের ভ্যালু তত কমবে টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ রেজিস্টেন্সের ভ্যালু বাড়বে কন্ডাক্টেন্সের ভ্যালু কমবে আর এই জিনিসটাই যদি আমরা সেমি কন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে দেখি ঠিক আছে তো সেমি কন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা এইভাবে মাথায় রাখতে হবে যে যত তুমি টেম্পারেচার বাড়াবে রেজিস্টেন্সের ভ্যালু বাড়বে ভুল বললাম আর এর ভ্যালু কমবে রেজিস্টেন্সের ভ্যালু কমবে রেজিস্টেন্সের ভ্যালু কমবে কমবে মানে হচ্ছে কন্ডাক্টেন্স কন্ডাক্টেন্সের ভ্যালু বাড়বে এই জন্য একটা কোয়েশ্চেন আগের বছর এসছিল যে লো টেম্পারেচারের সেমি কন্ডাক্টার কি হিসেবে কাজ করে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ভালো করে শোনো লো টেম্পারেচার ওকে যদি টেম্পারেচারের ভ্যালু লো হয় লো টেম্পারেচারে সেমি কন্ডাক্টার লো টেম্পারেচারের সেমি কন্ডাক্টার কার মতো আচরণ করবে সেমি কন্ডাক্টার ইনসুলেটারের মতো আচরণ করে মানে সেমি কন্ডাক্টারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যায় না লো টেম্পারেচারে সেমি কন্ডাক্টার ইনসুলেটারের মতো আচরণ করে আর হাই টেম্পারেচারে ঠিক আছে হাই টেম্পারেচারে কি হয় সেমি কন্ডাক্টার লো টেম্পারেচারে সেমি কন্ডাক্টার ইনসুলেটারের মতো আচরণ করে হাই টেম্পারেচারে সেমি কন্ডাক্টার কন্ডাক্টারের মতো আচরণ করে সেমি কন্ডাক্টার আচরণ করে কন্ডাক্টারের মতো হাই টেম্পারেচার ক্লিয়ার তো এই দুটো জায়গা একটু ভালো করে আমাদের রিভিশান দিতে হবে ঠিক আছে এই জায়গাগুলো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট জায়গা নেক্সট চলো পরেরটা দেখি আমরা তাহলে অনেকটা আমাদের ডিসকাশন হয়ে গেল করে দিলাম ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা হচ্ছে এটা হ্যাঁ দ্য ফান্ডামেন্টাল সাইন্টিফিক প্রিন্সিপাল অন দ্য অপারেশন অফ ব্যাটারি ব্যাটারির মধ্যে যে ইলেকট্রোলাইটগুলো থাকে তার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যখন সেটাতে পাস করে বা ব্যাটারির কেমিক্যাল এনার্জি যখন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্সান হয় তখন সেই ইলেকট্রোলাইটগুলো কি হয় ডিসোসিয়েট করতে থাকে ভাঙতে থাকে ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে আমাদের ব্যাটারির মেনলি প্রিন্সিপাল নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখি আমরা পরেরটা বলছে আমাদের যে হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সফারিং এ চার্জ ফ্রম দ্য চার্জ অবজেক্ট টু দ্য আর্থ ঠিক আছে আর্থের সাথে কানেকশানকে কি বলা হয় আর্থিং বলা হয় ঠিক আছে তোমরা আমাকে কমেন্ট করো যে আর্থ তারের কালার কোডিং কি আছে বর্তমানে যে কালার কোডিং ব্যবহার করা হয় যেটা আধুনিক পদ্ধতি সেখানে আর্থ ওয়ারের কালার কোডিং কি হয় নেক্সট লাইটনিং ইজ কস্ট ডিউ টু দ্য ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ ঠিক আছে লাইটনিং বা বজ্রপাত কেন হয় চার্জে চার্জে কলিশানের ফলে দুটো আধান যখন একজন আরেকজনের সাথে কলিশান করবে বা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তখনই আমাদের লাইটনিংটা কজ হয় নেক্সট ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স প্রেজেন্ট দেখো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স হচ্ছে ব্যাটারির ব্যাটারির মধ্যে থাকা যে আধান সেই আধানকে ব্যাটারির একটা প্রান্ত থেকে আরেকটা প্রান্তে চালাতে গেলে যে পরিমাণ কার্য করতে হয় সেটাকে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বলা হয় ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স হচ্ছে এনার্জি পার ইউনিট চার্জ ইএমএফ তার যে ইউনিট আছে ইউনিট হচ্ছে ভোল্ট ভালো করে শোনো ইউনিট হচ্ছে ভোল্ট এই ভোল্ট ইউনিটটা কার সাথে ইকুয়াল পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স মানে কোনো একটা বর্তনী দুই প্রান্তের যে বিভব পার্থক্য আছে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তার সাথে ইকুয়াল হবে আর ইএমএফ কে মেজারিং ডিভাইস ইএমএফ কে মাপার জন্য যে ডিভাইসটা ব্যবহার করা হয় সেই ডিভাইস কি ভোল্ট কে মাপার জন্য বা ব্যাটারির সরি বর্তনীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ মাপার জন্য যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে আমাদের ভোল্ট মিটার ঠিক আছে যেটা আমাদের বর্তনীর সাথে সমান্তরাল সমবায় বা প্যারালাল কম্বিনেশানে যুক্ত করা থাকে আর এর মেজারিং ডিভাইসটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পোটেন্সিওমিটার ঠিক আছে কি বলছি পোটেন্সিওমিটার এইটা এইটা ইম্পর্টেন্ট নেক্সট পিওর ওয়াটার ইজ এ ব্যাড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি বিকজ দেখো পিওর ওয়াটার ইলেকট্রিসিটির ব্যাড কন্ডাক্টর কেন সেটা ফিবলি আয়নাইজ মানে আয়নাইজ হয়ই না মানে আমরা যেটা বলি যে জল এই যে ওয়াটার আছে এই ওয়াটার ভেঙে এটা এইচ প্লাস আর ওইচ মাইনাস তৈরি করছে এই যে জিনিসটা বলি এই জিনিসটা বাস্তবে রং এটা হয় না ঠিক আছে তাহলে জল কখন আইনিত অবস্থায় থাকবে বা জল কখন আইনাইজেশন হবে যখন আমরা জলের মধ্যে কি অ্যাড করব সামান্য পরিমাণে অ্যাসিড অ্যাড করব ধরো এইচ প্লাস তো অ্যাসিড মানে এইচ প্লাস আছে এইচ প্লাসের সাথে জুড়ে সেটা কি তৈরি করবে এইচ থ্রিও প্লাস তৈরি করবে ওকে এইচ থ্রিও প্লাস আর ওইচ মাইনাস এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি হাইড্রোক্সোনিয়াম আয়ন তার মানে 
পিওর ওয়াটার সেটা কারেন্ট ক্যারি করে না জলের মধ্যে সামান্য নুন যদি দিয়ে দিই সল্ট ওয়াটার বা অ্যাসিড ওয়াটার ঠিক আছে সেইগুলো কারেন্ট ক্যারি করবে ডিউ টু দ্য ফরমেশন অফ আয়েন্স এই পিওর ওয়াটারে এইভাবে ব্রেকিং করার কিন্তু কোনো ক্ষমতা নেই ঠিক আছে এটার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাবে তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ডিস্টিল ওয়াটার বলো পিওর ওয়াটার বলো ব্যাড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি নেক্সট ইন হাইড্রাল পাওয়ার স্টেশন দ্য মোশান ইজ প্রডিউস টারবাইন ডিউ টু দ্য জলের থেকে টারবাইন ঘুরিয়ে ঠিক আছে সেখানে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা হচ্ছে সব ফ্লো অফ ওয়াটার দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে পরেরটা দেখো বলছে হুইচ অ্যাক্টিভিটি বাই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন লেড হিম টু গেইন এ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ লাইটনিং ইভেন্চুয়ালি টু দ্য ইনভেনশন অফ দ্য লাইটনিং রড এইটা নিয়ে একদিন গল্প তোমাদের বলবো বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঠিক আছে ঘুরি ওড়ানোর কনসেপ্ট থেকে অ্যাকচুয়ালি লাইটনিংয়ের কনসেপ্টটা পেয়েছে ঠিক আছে খুব ভালো কোয়েশ্চেন এটা ঠিক এই ধরনের কোয়েশ্চেন মেনলি টিসিএসই কন্ডাক্ট টের যে পরীক্ষাগুলো আছে সেই পরীক্ষাগুলোতে আসে আমাদের ডাব্লিউ বিপিএসির পরীক্ষায় খুব বেশি দেয় না বা আসেই না বলতে পারো হ্যাঁ কিন্তু এইগুলোকে যখন তোমরা এক্সাম দিতে যাবে তার আগে ভালো করে একবার রিভিশন করে যাবে যে আগে তো বললাম যে চার্জের ইনভেন্টার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঠিক আছে চার্জের কোয়ালিটি যে দুটো টাইপের চার্জ হয় পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ এটাও তোমার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন লাইটনিংয়ের ইনভেন্টার লাইটনিং কন্ডাক্টার যেটা বজ্র নিরোধক কপার দিয়ে যেটা তৈরি করা হয় সেটাও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তার সাথে সাথে অ্যাডিশনাল এই একটা কোয়েশ্চেনকে অ্যাড করে নেবে নেক্সট ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল ইজ ফাইন্ড দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ইন্ডিউস কারেন্ট শোনো ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত নিয়ম আমরা মাধ্যমিকের সময় পড়তাম যে বাম হাতের তর্জনী মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এই তিনটা আঙ্গুলকে পরস্পর সমকোণে যদি রাখি ঠিক আছে এইটা ফোর্স এইটা কারেন্ট আর এই ভুল বললাম এইটা ফোর্স এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর এটা হচ্ছে কারেন্ট এফ বি আই ঠিক এইটাকে নির্দেশ করবে কোন আঙ্গুল কোনটা নির্দেশ করে এটা দরকার এফ বি আই ঠিক বাম হাতের লেফট হ্যান্ডে থাম করবে হচ্ছে থাম করবে হচ্ছে ফোর্সের ভ্যালু ঠিক আছে মিডল তর্জনী তার মানে হচ্ছে তোমার ফোর ফিঙ্গার ফোর ফিঙ্গার করবে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর মিডিল ফিঙ্গার যেটা আছে এই মিডিল ফিঙ্গার করবে ইন্ডিউস কারেন্ট এখানে তোমাকে কি বলেছে লেফট ডাইরেকশন অফ দ্য ইন্ডিউস কারেন্ট আপনার মিডিল ফিঙ্গার দিয়েই বেসিক্যালি কারেন্টটা কোন দিকে বইবে সেইটাকে ডিফাইন করার জন্য ফ্লেমিংয়ের লেফট হ্যান্ড রুল ব্যবহার করি এবং এই ফ্লেমিংয়ের লেফট হ্যান্ড রুলটা আমাদের ইলেকট্রিক মোটরের ক্ষেত্রে মোটর ইলেকট্রিক মোটর এইখানে আমাদের ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুলের একটা অ্যাপ্লিকেশান আছে আর ফ্লেমিং রাইট হ্যান্ড রুল বলে একটা রুল হয় সেইটা ইলেকট্রিক জেনারেটারের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি ইউজ করা হয় চলো ট্রান্সফর্মারের কাজ কি ভোল্টেজকে ইনক্রিজ করা বা ডিক্রিজ করা কোন ধরনের ভোল্টেজ এসি কারেন্ট ভোল্টেজ ঠিক আছে ট্রান্সফর্মার ডিসিতে কাজ করে না অল্টারনেটিং কারেন্টের ভোল্টেজ আপ ডাউনের জন্য নেক্সট এ বার্ড ইজ সিটিং অনে হাই টেনশান ইলেকট্রিক বার্ড ডাজ নট গেট ইলেকট্রোকিউটেড বিকজ শোনো খুব ভালো কোয়েশ্চেন তুমি যদি হাই টেনশানে তার এক হাত ধরে তুমি যদি ঝুলে থাকো এক হাত দিয়ে ধরে যদি তার ধরে ঝুলে থাকো তোমার পা কিন্তু কোনো কিছু টাচ করবে না পা দুটো এয়ারে আছে তার মানে কি জানো সার্কিট কমপ্লিট হয়নি সার্কিট যখন কমপ্লিট হয়নি তোমার বডির মধ্যে দিয়ে কারেন্টও ফ্লো করবে না কি বলছি ডাজ নট ফর্ম এ ক্লোজ পাথ ফ্রম দ্য ফ্লো অফ কারেন্ট তোমার পা যদি মাটি স্পর্শ করে বা তোমার পা যদি ট্রেন স্পর্শ করে তুমি ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে তোমার বডি পুরো ছাই হয়ে যাবে কিন্তু তুমি হাই টেনশানে তার এক হাত ধরে তুমি যদি ঝুলে থাকো তোমার পা যদি বাতাসে থাকে এয়ারে থাকে তোমার কিচ্ছু হবে না এই হচ্ছে ব্যাপার ঠিক আছে তো ক্লোজ পাথ হয়নি কারণ তোমার বডির মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে কারেন্ট তখনই পাস করবে যখন একটা সার্কিট ক্লোজ অবস্থায় থাকবে ওপেন সার্কিটের ক্ষেত্রে কখনো কারেন্ট পাস করে না যেমন সুইচ অফ করা মানে হচ্ছে সার্কিটকে ওপেন করে দেওয়া সুইচ অন করা মানে হচ্ছে সার্কিটকে ক্লোজ করে দেওয়া যখনই সার্কিট ক্লোজ করলে তখনই টোটাল সার্কিটের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে বুঝেছো এইটাই মানে ওই পা যদি মাটিতে স্পর্শ করো তাহলে হাই টেনশানের যে তার আছে আমাদের বডি তো গুড কন্ডাক্ট অফ ইলেকট্রিসিটি আমাদের বডির মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাস করে সেই কারণে আমরা কারেন্টের শক খাই তো ওই তারের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট সেটা তোমার বডির মধ্যে দিয়ে গিয়ে মাটি থেকে মিশবে বা তোমার বডি ওই ইন্টেন্সিটির কারেন্ট নিতে পারবে না ঠিক আছে দ্যাটস ওই আমাদের দুর্ঘটনা ঘটবে নেক্সট ওয়াটার ক্যানট বি ইউজ টু ডিস্টিংগুইস ফায়ার ওকে বাই দ্য ইলেকট্রিক কারেন্ট ঠিক ইট মে কস দ্য
that gets activated upon illumination and generate the electric signal light sensitive cell bole ei cell hocche amader signal transmission er kaaje mainly byabohar kora hoy okay the process of the electric discharge between clouds and the earth between different clouds causes lightning kise kise hoy mege mege dhakka khawar jonno je electrical discharge hoy shekhan theke lightning hoy amra jani next which type of battery is uh, used in world first fully electric cargo ship launched by china jeta ekta proshno chilo je cargo ship kon desh लंच कर फार्ष्ट एखे हे कार्गो शिपे जो बैटारी यूज कर बैटारी की एट नहीं क्या कर नोबल प्राइज पे टू थाउजेंड एट्टीन नाइनटिने ठीक है और फोने जो सब एफिसियंट बैटारी से ही बैटारी हे लिथियम आयन बैटारी ठीक है तो लिथियम आयन के क्यों व्यवहार कर पेचने कारण आज लिथियम आयर आयनिक मोबिलिटी जो आई मोबिलिटी अन्न्य मेटाल आयन थे अनेक बे लिथियम अनेक छोटो धातु ठीक है तर सचलता अनेक फास्ट है अन्न्य मेटाल थो कारण नेक्स्ट व्हाट इज द मेन सूच अब दाउस इज पुट अफ इज डिसकनेक्टेड द लाइव वायर एंड निट्रल वायर मैं मेन सूच को तारे मध्य कनेक्शन के बजाय रखे लाइव तार और निट्रल तार निट्रल तार भोल्टेज से हे जिरो भोल्ट और लाइव तार भोल्टेज जटार मध्य दिए कारेंटा जाए से दुशो कूड़ी भोल्ट ठीक है चलो नेक्स्ट पर लास्ट फाइव क्वेश्चन Which was the first theory of the superconductivity? London theory superconductor kara. Ya mo na ekta example bolii. Ye liquid helium, liquid helium eta at 4.2 kelvin temperature. Liquid helium 4.2 kelvin temperature tarah superconductor hisse ve kaj kore. 4.2 kelvin temperature tarah superconductor ba oti puri ba hi hisse ve kaj kore. Ei temperature helium er modde diye resistance er value zero hoye jai. इनफाइनइट अमाउंटर कारेंट तरह मध्य दिए पास करते थे ओके नेक्स्ट उच सेट्स अब द कंडिशन रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे टू लिकुईफाई ए गैस देखो एक गैस के लिकुईफाई करार्जन क्यों करते हैं टेम्पारेचार के कमाते हैं टेम्पारेचार कमाले कि गैसगुलो मलिकुलार एट्रैक्शन इंटरक्शन तरह मध्य बढ़े गैसर मलिकुलगल और काछाची आसार चेषा कर तर मैंने तरह वल्यूम कमे जा वल्यूम कमे जा मैंने तरह लिकुईड अवस्था जाए प्रेसार के क्यों करते हैं हाई करते हैं अत्याधिक चाप दाओ टेम्पारेचार कम कुल कराओ तमें जमे से गैस थे लिकुईडे चले आस ट्रांसफर्मार इज ए डिवाइस लो भोल्टेज कारेंट के हाई भोल्टेज कारेंटे कन्भार्ट कर अकॉर्डिंग टू अपन हाई भोल्टेज के लो भोल्टेजो है जो स्टेबिलइार दिए करते हैं नेक्स्ट फर फटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट टू टेक्स प्लेस द मेटाल यूज एज द कैथोड टूड हैप ए कैथोडर जो फांगशन है से फांगशन लो वार्क फांगशन थकते हैं एट फटो इलेक्ट्रिक सेले है यार आइनसटेन फटो इलेक्ट्रिक एफेक्टे जिसटा के क्लियरलि व्याख्या कर कैथोडे चार्ज जानते चाय कैथोड हे नेगेटिव चार्ज और एनोड एनोड हे पजिटिव चार्ज बुझते पे छो बैटारी जो दोटो प्रान थे चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रुल एसोसिएटेड उथथ द मैगनेटिक फिल्ड अन द कारेंट जो तुम्हें बल्लम जो थाम हे फोर्स फोर फिंगार हे मैगनेटिक फिल्ड और मिडिल फिंगार हे इंडिउस कारेंट तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रुल से मोटर तर वार्किंग प्रसिपाल तर कार्य प्रणाली की है ना सेटार जो मेनलि यूज कर तुम्हार मैगनेटिक फिल्ड और कारेंट मैं कारेंटर जे मैं आगे कि हतो इलेक्ट्रिक फिल्ड और मैगनेटिक फिल्ड के लोके आलदा भाव देखो जो इलेक्ट्रिसिटर सबसे मैगनेटिजम को सम्पर्क नहीं क्योंकि जो दिन गे तक इलेक्ट्रिसिटी और मैगनेटिजम बे एक आकजुन सम्पर्कित ये जिनिटा माइकेल फराडे फार्स तो से ही घटनाटा के इलेक्ट्रो मैगनेटिजम तो को तार से ही तार मध्य दिए जो कारेंट फ्लो कर ओके कंडक्टिंग वायर जेटा के बोले चारपाशे एक मैगनेटिक फिल्ड तैरि है ये घटनाटाई हम इलेक्ट्रो मैगनेटिजम जो माइकेल फराडे प्रथम इनभेंट करो से ही जिनटा के बला मैगनेटिक फिल्ड अन कारेंट मैं कारेंट जा तार मध्य दिए से ही तार जदि मैगनेट हिसाब से क्या कर चारपाशे एक मैगनेटिक फिल्ड तैरि है ठीक है ये घटनार ओपर बेस कर ही जेनारेटर मोटर एगुलो क्ज कर डब्ल्यू बी सेस मेन्सर बैचे ये जिसगल डिटेल्से डिसकाशन करब चलो कारेंट इलेक्ट्रिसिटी एट हलो एक जिन एखे बद गो से हे पैराल और सीरिज कम्बिनेशन जो समानरल समबाय की है श्रेणी समबाय की है से वन शट भिडियोते डिसकाशन जखे करा से ही जगह एक बार भलोक देखे ने ठीक है जो पैराल कम्बिनेशने सब किस वन बन बे करते हैं सीरिज कम्बिनेशने तर के एंड टू एंड जयन करा थे सीरिज कम्बिनेशने जो कारेंटा तैरि है जो रोदा तैरि है एक्चुअलि रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसर थे बेसि है पैराल कम्बिनेशने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसर थे कम है सीरिज कम्बिनेशने कारेंट कन्सटैंट थे पैराल कम्बिनेशने वोल्टेज कन्सटैंट थे 
বাড়িতে আমরা প্যারালাল কম্বিনেশন ব্যবহার করি হ্যাঁ ইকুয়াল ভোল্টেজে সব কিছু চালানোর জন্য আমাদের স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো যেই কম্বিনেশনে কাজ করে সিরিজে কাজ করে বাড়ির মেইন ফিউজ সিরিজ কম্বিনেশনে কানেক্ট থাকে একটা অ্যাম্বিটার সেটা দিয়ে আমাদের ইলেকট্রিক কারেন্ট মাপে সেটা সিরিজ কম্বিনেশনে সার্কিটের সাথে কানেক্ট করতে হয় একটা ভোল্ট মিটার সেটা প্যারালাল কম্বিনেশনে সার্কিটের সাথে কানেক্ট করতে হয় এই যে জায়গাগুলো আছে ঠিক আছে ছোট্ট ছোট্ট জায়গা